entendo isso, eu tenho que ter uma consciência da minha finalidade, que é melhorar, então, diminuir o nível de sofrimento mental das pessoas, tratar o que tem que tratar, prevenir o que dá para prevenir, promover o que é possível promover, etc, etc. E essa consciência de finalidade, do que, que eu quero como produto, como resultado, né, eu, eu vou, é, ela vai acompanhar o desenho que eu vou fazer desse projeto. Né? Uh, então ela é acompanhada por uma consciência que aposta em um desenho específico de organização tecnológica do trabalho humano ou seja, ninguém apostou em botar um psiquiatra em cada esquina né? esse seria um desenho possível de organização do trabalho né? é, e, vi, e visa o que? uma transformação do real que é a finalidade, que é o objetivo e no nosso caso qual é a transformação do real aquela que eu já falei da gente diminuir a prevalência é, aliviar o sofrimento acolher uh, tratar enfim da, 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 da suporte empoderamento para as pessoas etc 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 então são todos esses os ingredientes uh, que formam um projeto de atenção pública em saúde agora entre o que o técnico lá na ponta, lá no serviço, vai fazer com cada pacientinho, como vai ser o trabalho dele, e entre esse projeto geral de, 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 de saúde pública, a gente tem um negócio que são é, intermediário, que são os modelos. Né? Então, o que, que é um modelo de atenção em saúde? Então, um modelo é menor do que um, um, uh, do que um projeto de, de, de política pública e ele é maior do que a especificidade da ação técnica de cada profissional. Então ele é exatamente um conceito intermediário entre uh, o técnico, a ação local específica e o político, que são as diretrizes gerais. Na verdade ele faz o que? Ele articula né? a, a ponta lá onde o trabalho finalmente acontece no nível técnico e as diretrizes centrais. Né? Então, a, então você pode dizer assim, olha, esse, esse modelo de organização do trabalho, ele, ele dá conta melhor de responder às finalidades do, do projeto né? e dá conta de, de organizar o trabalho de uma forma melhor na ponta. Ah, então é isso. Então, com, porque o título da aula é, é Modelos de Saúde Mental na Atenção Primária. Né? Porque a, saúde mental, a atenção primária já é parte de um projeto público de saúde, que divide em primária, secundária e terciária, digamos. Né? A saúde mental dentro é, da atenção primária já é um, uma coisa que se agrega a esse projeto uh, geral de saúde. E como vai funcionar a atenção primária, de, a saúde mental dentro da atenção primária, a gente tem é, modelos diferentes. Então, a gente vai acabar a aula entendendo quais são hoje os modelos vigentes uh, de atenção primária. Que seria meio que o velho e o novo, mas assim, aqui em São Paulo, por exemplo, na nossa região do Butantã, 70%, 80%... Está dentro do modelo velho, então digamos que o velho não é assim tão desprezível, até porque ninguém sabe se todos esses velhos vão virar novos ou não. Mas isso a gente vai um pouquinho para frente. Bom, uh, deixa eu ver se eu prefiro esse. Este. Vamos ver esse, esse, esse slide primeiro. É, desde a década de 60, uh, Bom, grande parte das, das, das nossas políticas públicas, do, das políticas públicas mundiais em qualquer área e, e, e dos discursos inovadores e dos teóricos que a gente estuda, ah, eles têm a origem no pós-guerra. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, muitas coisas se transformaram. Eu acho que... É, depois da, 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 da Revolução é, Burguesa, cujo ícone é a Revolução Francesa, com a liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o quê, e a coisa da democracia e tal, é, a gente não avançou muito em termos de adicionar novos conhecimentos, é, em termos de princípios éticos e... e, e a, e acho que a segunda virada, a segunda coisa que dá para a gente uma nova perspectiva é a, a Segunda Guerra Mundial. Digamos que, de certa maneira, 
é, a Revolução Francesa ela institui o moderno e a, a Segunda Guerra Mundial institui o que hoje a gente chama, ainda muito nebulosamente, tal de pós-moderno. Né? Ah, então, de, de, depois da Segunda Guerra Mundial, todo mundo questiona tudo. Né? Ah, e aí começam as grandes, as, as grandes duas questões que vêm desde a Revolução Francesa até a Segunda Guerra, que era o capital e o trabalho, o proletariado e os... os ah, e os detentores da, 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 do, do capital, do, do dinheiro, etc. O, o mundo se dividia em dois grandes blocos e as pessoas todas aderiam a um ou a outro. A gente tinha uma questão quase ah, muito polarizada nessas duas coisas. Né? Era direito ou esquerda, não tinha mais nada. Agora, a, enfim, a partir da Segunda Guerra, não sei o quê, aí começa um monte de carecimentos, um monte de questionamentos, um monte de coisa muda. A gente tem os movimentos dos anos 60, dos, dos contra tudo, né? Tinha contra a cultura, contra a psiquiatria, uh, o faça amor contra a guerra, contra a criminalização das drogas, o movimento hippie, não sei o quê. Então, toda a mulherada fazendo, fazia uma fogueira de sutiã, queimava tudo, amor livre, uh, sexualidade livre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, dentro dessa efervescência dos anos 60, se começa a repensar um monte de coisa e aquilo que estava polarizado em direita e esquerda, né, entre capital e trabalho, virou uma micropolarização. Então você que, tem questões hoje, assim, tipo, eu não sei se eu sou de direita ou sou de esquerda exatamente, mas eu sei que eu sou a favor do que eu luto com o pessoal de defesa dos deficientes físicos, por exemplo, de acessibilidade. Ou eu luto pelos direitos do doente mental, de cidadania, não sei o quê. Então, aquilo que tinha só dois grupos, acabou se atomizando em vários uh, grupos menores. E, enfim, desse, desse caldo de, de, de questionar tudo, assim, de hipercrítica que acontece no pós-guerra, do tipo, olha, a nossa organização aqui não deu certo, vamos pensar outra, porque essa não deu. Ah, aí se começa a criar num monte de lugares movimentos específicos em prol de, de, de defendendo causas menos genéricas e mais circunscritas. Dentre isso, o movimento da saúde em toda a parte, aí aparecem as reformas sanitárias em vários países uh, e as reformas psiquiátricas, porque no meio desses contra tudo veio o movimento da, da antipsiquiatria, que teve representantes em vários países do mundo e a partir da década de 60, vários países começaram a sua reforma psiquiátrica, ou seja, é, se, se mostrou com absurdo, era um grande hospício com todo mundo lá dentro, não sei o quê, que tinha que fazer o contrário, botar para né, fazer inclusão, fazer é, socialização, fazer aceitação, diminuir estigma, preconceito, tá, 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 tudo isso. Bom, e, e vários países do primeiro mundo foram fazendo as suas reformas psiquiátricas, ou seja, o que, que, que é uma reforma de um projeto público de saúde? É você dizer, bom, não quero mais assim, quero de outro jeito. Agora, o dinheiro é o mesmo que você tem para fazer isso. Não tem dois dinheiros. Né? Então, o que, que você tem que fazer? Para você, é, se você acha que o hospital psiquiátrico não dá mais certo, então, para vocês ah, terem uma ideia, teve uma época em que 97% do, ah, do dinheiro é, do Ministério da Saúde para a saúde mental ia para o hospital psiquiátrico e 3% para tudo que não era o hospital psiquiátrico. Então, é, quando você fala, não, a prioridade então não é essa, então assim, tipo, não, a gente não quer um monte de hospital psiquiátrico, a gente quer que as pessoas não precisem chegar lá. Né? Para isso, você tem que pegar antes, bem antes, e tratar bem. Não adianta esperar piorar e depois mandar tudo para o hospício. Então, mas aí o que, é que você tem que fazer? O, o dinheiro está lá, não tem outro dinheiro, você tem que tirar daqui para botar aqui. Né? Então, tanto as, a reforma sanitária como as reformas psiquiátricas, de maneira geral, elas acabaram ah, fazendo propostas de uma estrutura piramidal do sistema de saúde, em que na base você tem aqueles equipamentos que são mais próximos da casa da pessoa, que a pessoa tem direito, aí ela não precisa ser encaminhada por ninguém, ela pega as perninhas dela, vai lá e bate na porta e ela tem direito de entrar e, a, e o equipamento tem a obrigação de receber, né, que é a atenção primária. 
Aqui tem quatro, porque tem um ambiente que é anterior à atenção primária, que são os postinhos, os centros de saúde, as unidades básicas, que é a casa das pessoas, os parques, as praças, as, as convivências, enfim. Né? O mundo, de fato, onde elas estão, digamos que antes de chegar no posto. Embora o posto ele esteja inserido dentro desse mundo, aí que, a gente, que é o que a gente chama de território. Ah, e aí, no secundário, a gente bota, então, hospitais eh, gerais e, algum, e ambulatórios mais especializados. E depois, lá no terciário, é que fica o hospital uh, especializado. Então, assim, um pouco do dinheiro vai ficar lá em cima, um montão do dinheiro vai ficar aqui embaixo. Porque quanto mais dinheiro a gente põe embaixo, menos a gente precisa gastar dinheiro em cima. Essa foi a ideia que norteou as reformas psiquiátricas e as reformas sanitárias em volta do mundo. O que estava acontecendo na década de 70 no Brasil, enquanto Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, uh, França, uh, Inglaterra, não sei o que, estavam fazendo as suas reformas sanitárias e psiquiátricas? O que estava acontecendo no Brasil na década de 70? Isso. A gente tinha uma ditadura onde, nos, onde tu, qualquer coisa parecida com isso, parecido com maio de 68, qualquer coisa contra qualquer coisa não podia. E mais, é, na década de 60, exatamente em 64, quando o, 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 os militares pegaram o governo, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que foi legal, porque antes, é, antes de, de 64, o que, que tinha? Em termos de saúde pública. Não tinha postinho nenhum para ninguém ir passar a fazer consulta, não. É, isso é muito recente, quer dizer, é, é quase da idade de alguns de, de vocês aqui, né? Assim, é, então na década de 60, é, você, é, se você fosse comerciário, você tinha o um Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, né? O IAPC. Se você fosse industriário, você tinha o Instituto de Aposentado e Pensão dos Industriários, que era o IAPI, né? que era um tipo de SESC e SESI, só que era é, tipo ambulatório para atendimento de saúde. Então, se a pessoa tinha, é, era, era, era trabalhadora do ferroviário, bancário, industriário, comerciário, enfim, tinha várias categorias profissionais que tinham os seus próprios é, microsistemas de saúde. Né? E, e assim, e quem não tinha isso, ou pagava consulta, ou ia para Santa Casa de Misericórdia, ou ia só para Misericórdia propriamente. É, o que, que, o, que, que, que o governo da ditadura fez? Pegou todos esses institutos de aposentadoria e pensão e juntou no INPS, Instituto Nacional de Aposentadoria e Pensão, e, e, e federalizou. Em, e aumentou para qualquer pessoa com carteira assinada. Então, você passa a contribuir, né? tira, assinou a carteira, tira uma grana do teu salário, bota no, lá no NPS, que agora é INSS, uh, e aí você passa a ter direito. E eles tinham ambulatórios, tinham hospitais, tinham tudo. Ficou um grande sistema é, em que você contribuía, mas só quem tinha carteira assinada, quem não tinha estava fora desse sistema. Então ficou de um outro jeito. Aí passaram a haver três categorias de pessoas em relação a, ao acesso a atendimento de saúde. Os contribuintes, que eram os previdenciários, que era quem tinha carteira assinada. Os, os particulares, que eram as pessoas que pagavam. E os, como é que eles chamavam? Nossa, tinha um, tinha um nome. Hã? É, que ia para filantropia, ia para hospitais universitários, mas tinha um nome. Indigente. Indigente. Então você tinha três. Você é contribuinte, você é particular ou você é indigente. Né? Ah, não, quase não, não tinha seguro saúde e tal. Agora, ah, né? Então, o que, que aconteceu? Quando o, é, lá na ditadura o pessoal criou o, INS, o INSS... Eles pegaram todos os equipamentos que, essa, que esses pequenos institutos, de, dizer, os, os, os IAPs tinham, e juntaram tudo e federalizaram. Então, e 
Só que assim, era muita, muito contribuinte, muita gente, para pouco equipamento que o INSS tinha. Então o que, que eles fizeram? Eles começaram a fazer convênio com as clínicas privadas e os consultórios privados e os ambulatórios privados. Então eles falavam assim, como se chama? Miguel. Miguel, você quer ser é, dono do hospital psiquiátrico? Aí você fala, yes, eu quero, mas como? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu só tenho minha profissão. Não, então você faz o seguinte, a gente te empresta dinheiro com juros a perder de vista, você constrói o seu hospício, você contrata os profissionais, a gente manda os nossos previdenciários, ou seja, te dá a clientela e te paga as diárias. Então, assim, nesta época, enquanto no mundo inteiro estava acontecendo reforma psiquiátrica, nos países latino-americanos, de maneira geral, na Espanha também, porque eles estavam com, com a ditadura franquista e assim vai, estava é, acontecendo o contrário, estava se criando um parque manicomial enorme. Né? Ah, e naquela época era muito fácil, né? muita gente... Tem problema é, ficar sem a, a, a espuminha? Não tem? É, porque ela está caindo. É, então a gente estava indo na contramão. É, Para quem era jovem e estava na faculdade naquela época, bom, eu não tanto né, na década de 70, mas, é, no começo, mas mais para o fim eu estava... E a gente via que estava tudo indo para um caminho contrário dos livros que a gente estava lendo, das coisas que estavam acontecendo na Europa, não sei o quê. E óbvio que todos os livros que a gente lia eram encapados com papel de pão, porque não podia mostrar que livro que estava lendo, porque senão, é, tinha umas coisas meio engraçadas. Eu não peguei a pior época, mas ainda era meio, meio ruim na minha época. Ah, então, quando finalmente a gente teve a abertura... Agora, a discussão corria solta, por baixo das pedras, assim, né? Todo mundo se exigia e fazia reunião, e fazia projeto, e fazia programa, e tentava brigar com, com, contra o governo, contra a ditadura, não sei o quê, pela liberdade de, de ideia, de expressão, de não sei o quê, tal, tal. E a gente acompanhava as discussões todas que estavam acontecendo no mundo de tal maneira que na hora que destampou o negócio, quer dizer, na hora que é, começou a abertura né, lenta, gradual e restrita lá, que a gente começou a poder desencapar os livros e, e conversar publicamente, o troço já estava quase no forno, assim, já os novos projetos. Então, tanto a reforma sanitária quanto a reforma psiquiátrica, de certa maneira, ocorreram de uma, de uma forma relativamente rápida. É claro que até isso virar lei para dentro do SUS, demorou um tempo, né? A lei do SUS, que é de 88. Mas vejam, se... É, se no fim da década de 80, que, que começou a abertura a maior mesmo, nem demorou tanto assim para virar uma lei universal do país com a nova Constituição. Né? Então vocês vão ver que daí o SUS, com certeza, ele é muito mais novinho do que vocês. Ou seja, ou seja todo mundo aqui nasceu antes do SUS. Prático, não, 88 talvez não. Não. Bom, então, quase. Vocês estão da mesma geração, tá? Ai, esse povo é cada vez mais novinho, é impressionante. Mas enfim, é o que vocês são quase contemporâneos, certo? Tudo geração Y. O que quer que isso queira dizer? Então esses projetos aí, ó, já estavam meio que prontos. Então todas as coisas que a gente vai conversar, elas são muito recentes a rigor. Tá. Bom. Então o pessoal inventou a atenção primária, inventou nada, porque isso no mundo já estava acontecendo, né? Mas aí a gente, na verdade a gente já tinha aqui, mas eram arremedos, assim, era aquele postinho de saúde que aparecia uma vez por semana um pediatra e outra vez por semana um clínico e que dava vacina e dava leite, né? Ah, e para as criancinhas pesava, media e tal, era basicamente isso. É, na verdade, com o SUS e, e aí... Ah, e aí a gente vai ver que é uma que é um projeto extremamente audacioso você numa penada da Constituição dizer a partir de agora a saúde é um direito do povo e um dever do Estado. Quer dizer, em uma penada o Estado assume que ele vai bancar toda assistência de saúde para toda a população do Brasil.
Né? Aí o que acontece? Aquilo que era o INSS, é, aquilo que eram os postinhos da prefeitura, aquilo que eram os, os, os hospitais dos estados, dos estaduais, etc., junta tudo, centraliza a administração do SUS e regionaliza ah, nos, nos municípios a, a, a gerência propriamente. Né? Então, de repente, você incorpora, fora os privados, o resto que era estadual, municipal, era, todos os equipamentos você incorpora no SUS. Só que aí você incorpora também todos os indigentes, ou seja, as pessoas que não são contribuintes. Né? Então, você pega uma massa enorme de gente que agora passa a ter direito, ela não precisa pedir favor de ser atendida, ela tem direito, né? ela pode exigir isso. E, digamos que de 88 para cá, o, 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 o governo federal, tanto do PSDB quanto do PT, estão se havendo com isso. Quer dizer, está tudo ali escrito, está tudo prometido, agora, enfim, cadê a grana para dar conta de fazer tudo isso? Então, é óbvio que o SUS tem menos dinheiro do que ele precisava, para eles propor a fazer tudo o que se propõe. E dentro do Ministério da Saúde, a saúde mental tem, é, tem me menos dinheiro ainda para né, fazer tudo o que se propõe. E a porcentagem do dinheiro da saúde que vai para a saúde mental, que em, na maioria dos países cuja reforma psiquiátrica andou mais é de 5%, o nosso está em 2,5%. Então, assim, o dinheiro já é pouco e a nossa porcentagem de saúde mental é menor ainda. 2,5% dados desse ano? Não, porque é todo ano igual. Mas, é assim, a porcentagem é igual. É, do budget do Ministério da Saúde, 2,5% vai para o Departamento de Saúde Mental. Aí não sei quantos por cento vai para o DAB, que é o Departamento de Atenção Básica, não sei quantos por cento vai para o Departamento de Atenção Hospitalar e, e assim por diante. Bom, e aí assim, tá, tudo bem, mas... Então, o que, que é a atenção? Então, a gente tem a atenção primária, secundária e terciária, particularmente é, seguindo a reforma sanitária. O que, que é a atenção primária? Ah, então, é, é o postinho que dá leite. Não, pô, postinho que dá leite não é. Esse postinho tem que dar muito mais do que leite. O que, que tem, tem que dar um postinho? O que, que, é, o que, que define é, o que é a atenção primária? É assim, porque eu tenho um consultório, é, por exemplo, a gente tem a clínica aqui da psicologia da USP. E, e a pessoa chega e entra e, e, e pode ser atendida. Isso é atenção primária? Não. não. É, tem tem o, o posto de saúde ali, e aquilo é atenção primária? O posto de saúde é. Então, assim, o que que caracteriza, o que que me dá certeza que uma coisa é ou não é atenção primária? Bom, agora eu vou ter que achar onde que está isso, porque eu acho que eu... Ah, caramba, será que eu não botei? É, tá aqui. Quatro atributos essenciais e quatro e três atributos derivados. O que, que são atributos essenciais? Se não tiver nenhum deles, se não tiver um deles, não é atenção primária. Então tem que ter esses quatro de cima para ser atenção primária. O primeiro deles é o acesso. Acesso quer dizer, não quer dizer se tem ônibus ou se não tem ônibus para chegar lá. Quer dizer que é um lugar onde eu entro e digo, eu moro aqui na região, eu estou com uma dor de garganta e eu tenho o direito de ser atendida. Se eu chegar lá no Instituto, lá no alto da... Da doutora Arnaldo. Eu, eu, primeiro que eu nem entro, né? Porque precisa ter crachá, mas digamos que eu entrasse de sério. Ai, eu bebi muito homem acho, ontem e estou enjoada, acho que eu estou passando mal do fígado. O que, que eles vão dizer para mim? Minha senhora, vá para o seu postinho ou tome vergonha na sua cara. Enfim. Ah, em, é, ou os dois. É, ou um vão falar, o outro vão pensar. Mas assim, é... O, a, a, a atenção primária é o lugar em que o acesso é um direito da pessoa e uma obrigação do serviço, tá? Ah, e é por quê? Porque é a porta de entrada para o sistema de saúde. E ela deve funcionar assim. Ah, a continuidade do cuidado ou a longitudinalidade do cuidado. 
Esse, o paciente ou a pessoa, ela pode procurar um, um, um outro lugar para se tratar de uma coisa, de outra, de outra, não importa. Agora, quem tem a obrigação de fazer a coordenação do cuidado e acompanhar a pessoa, não a doença, é a atenção primária. Então, a, é, por exemplo, a pessoa pode, num certo período, fazer um tratamento X num lugar X. Mas acabou aquele tratamento X ou acabou aquela doença X, ela não fica lá, ela não pertence lá. Aonde a pessoa pertence? A atenção primária. Né? Então, assim, a, a atenção primária é o lugar que nunca fica livre dos seus pacientes. Ninguém ganha alta da atenção primária, porque ninguém ganha alta de cuidado contínuo ao longo da vida. Né? Enquanto que dos outros equipamentos, da secundária e da terciária, você pode e deve, né? ganhar alta. Terceiro é a integralidade do cuidado, que é um, um conceito bem mais complicado, mas eu precisaria de uma aula inteira, de duas horas, para dar conta da gente discutir o que é a integralidade do cuidado. Mas só para vocês terem uma ideia, quantas dimensões ele pega, uh, ele pega uma delas que é assim, você tem que fazer ações de promoção, prevenção, tratamento, e reabilitação. E, é, esse é um, uma da, um, uma, um dos, dos eixos da integralidade. O outro eixo da integralidade. Você tem que ver a pessoa em todo o rol das suas necessidades. Ou seja, se ela é, mora numa família pobre, tem uma renda baixa e ela tem uma doença que dá para pedir, por exemplo, um LOAS, que é um, que é um tipo de benefício, é, é um salário mínimo para uma pessoa com problema mental importante, cuja renda familiar seja me, me, menor do que 120 reais per capita. Ela tem direito a isso. Você tem que saber disso e você, né, você não vai fazer o trabalho do INSS, mas você pode, tem que contar isso para a pessoa, que ela tem esse direito, que não sei o quê. Ah, se, ela, se você está atendendo em saúde mental e ela está... É, e ela se queixa que está sentindo uma, uma palpitação e uma dor no peito e que irradia para o braço e que não sei o que, você tem que conversar com o clínico e ele vê e se for o caso vai mandar para o HU ou para algum outro lugar e tal. Ou seja, você tem que ver do rol de necessidades da pessoa e, e fazer como? Responder a todas essas necessidades? Não, mas se articular com outros equipamentos públicos da rede de atenção, tanto em saúde quanto pública em geral. Então, tem um que precisa conversar na escola, o outro que precisa conversar com o pessoal do, 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 do serviço social, o outro precisa conversar com o centro é, de convivência, com o SECO e assim por diante, com o INSS. Então, tem... É, então, esse é um segundo sentido da integralidade, que é ver todas as necessidades e fazer a, a articulação intersetorial. Né? Uh, tem um outro sentido, que é a atenção multidisciplinar e multiprofissional. Né? Então, não pode um profissional só que, que faz é, tudo. Ele tem que ser visto por vários profissionais em função das necessidades identificadas. Uh, tem uma, uh, uh, e tem uma última, uh, 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 um último sentido da integralidade, que é bem interessante, que diz respeito à qualidade da interação pessoa a pessoa. Ou seja, como que o serviço é, escuta e fala e se relaciona uh, os profissionais com os usuários, os profissionais com os outros profissionais, Uh, os profissionais com a gerência, é, um, um equipamento com outro equipamento de saúde e assim por diante, que a gente chama o eixo da, subje da intersubjetividade. Né? Então, assim, tudo isso tem que ter na atenção primária, isso é dentro do item de integralidade. E a quarta coisa, que é a coordenação do cuidado dentro do sistema. O que, que quer dizer isso? É como se, não sei, todo, várias pessoas aqui conhecem pessoas que... É, não frequentam o SUS, vão em consultório particular ou no convênio, não sei o quê, e é assim, ai, senti uma dor aqui, vou no cardiologista, ai, meu xixi tá não sei o quê, vou no urologista, ai, porque não sei o quê, vou no ginecologista e assim vai. E, e, e aí é assim, ela tem uns 15 médicos, cada um olha o seu pedaço, cada um dá o seu remédio, ninguém vê o que, que o outro tá dando, nem tá, nem, nem tá muito aí, e, e quem que tá cuidando dessa bagunça toda? A, a própria paciente. 
né? Daí a gente fala, não, mamãe, pelo amor de Deus, você tem que ir num clínico geral ou num geriatra, porque pelo menos ele organiza essa orquestra, porque às vezes ela está tomando o mesmo remédio com dois nomes diferentes, porque dois médicos diferentes deram e ela não sabe disso, né? Porque tem o nome da substância e o nome da grife, né? Então, é... Então, é, quando a gente vai num geriatra, ou num clínico geral, ou num pediatra, o que, que a gente quer que o cara faça? Que ele coordene o cuidado. Se precisar mandar para um especialista, ele manda, mas ele fala com o cara, depois o cara devolve para ele, fala com ele. Né? Alguém tem que ser o maestro da, da orquestra aí de necessidades e do, do nossos, dos nossos itinerários de, de, por dentro do sistema de saúde. A função dela, é, dessa, dessa coordenação, é a da atenção primária. Tá? Então, todo mundo sempre se reverenciará e voltará, né, sairá da e voltará para a atenção primária. E isso significa a coordenação do cuidado. Tá? Que é... Bom, então assim, com essas características já dá para a gente ter uma ideia do que é possível chamar de atenção primária e do que não é. Isso são os atributos essenciais, ou seja, o que definem se uma coisa é ou não é atenção primária. Agora, tem outros atributos que, que o Ministério chama de derivados, que são aqueles que dão a qualidade. E assim, tá, isso aqui então tem esses quatro atributos essenciais, então é atenção primária. Agora, que tipo de atenção primária? Né? Com que qualidade? A, 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 os atributos hoje propostos para atenção primária é, no Brasil são uh, a orientação à saúde é centrada na família ou é, na pessoa, como, como eles falam. A orientação é comunitária, é, pa, é, é para aquele território, né? E, é, e ela tem que ter competência cultural, ou seja, ela tem que ter uma sensibilidade para que os procedimentos não sejam contra, não, 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 não briguem com a cultura local, com, com uma série de coisas. Uh, então, e, e isso é, é bem importante ter em mente, porque, a, até porque esses atributos derivados, enfim, não, todas, não toda a atenção primária, ela, tá, ela tem orientação familiar, uh, nem, uh, vocês vão ver que tem umas que não tem. Bom, isso era como era no passado, era uma pirâmide invertida. Já foi. Ah, tá. Deixa eu ver só se eu tenho uma coisa aqui. Beleza. É... Até um, há pouco... Enfim, eu trabalho no mesmo lugar nesse centro de saúde de escola faz 27 anos. Foi meu primeiro emprego. É, se isso puder amenizar um pouco a minha idade. <risos> ah... E, e, e lá já era atenção primária, e já era atenção primária, assim, é, da boa, né, da, da, porque esse programa que eu trabalho, no qual eu trabalho há 27 anos, ele está fazendo 40 anos esse ano. Então ele é de 72, graças ao Lezé, graças a um cara chamado Luiz Cerqueira, uh, eles estavam na Secretaria de Estado da Saúde e eles eram mais progressistas, assim, e eles fizeram um convênio com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que na época já estava, enfim, ela, que, é, que é uma parte da Organização Mundial de Saúde e que estava já esperta nas discussões das reformas psiquiátricas e das reformas sanitárias no mundo e tal. E o que, que eles propuseram e que... Incrivelmente foi aceito pelo, pelo Ministério da Saúde lá da, da, da época de 72. Que, se, que o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, fizesse convênio com 15 é, faculdades de medicina para criar centros comunitários de saúde. Ah, no caso de 72 especificamente, foi é, programas comunitários de saúde mental, nem chamava atenção primária esse assim, direito, para começar a é, experimentar, ensaiar modos 
é, de lidar com a população de, em saúde mental, na atenção primária, para quando viesse a reforma, para quando abrisse o, o, o negócio, a gente já ter um know-how próprio, uma tecnologia. Então, esse lugar que eu trabalho, a, a, então foi feita com... É, com, em, em, com a Faculdade de, de Medicina de Botucatu, com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui na USP, na Santa Casa, foram 15 convênios no total no estado de São Paulo. Com a antiga OZEC, que hoje é a UNISA. É, e em todas essas faculdades, o convênio foi feito com, a, com o Departamento de Psiquiatria. A única exceção foi a USP de São Paulo, em que o convênio foi feito com o Departamento de Medicina Preventiva. Porque... O departamento de psiquiatria, à época, e acho que não está muito diferente ainda hoje, é, não estava nem aí para esse assunto de pobre, de, de atenção primária, de botar o pé no barro, de... Da, da, da. É, eles estavam interessados nas pesquisas e, na, na, né, e no, no, no desenvolvimento das subespecialidades terciárias e tal. Então... É, quem estava interessado nesse assunto da, da medicina da USP era, para variar sempre, o Departamento de Medicina Preventiva, que então pegou e acabou formando esse programa de saúde mental que existe até hoje, né? e que, que é onde eu trabalho. Então a gente, a gente tem, digamos, mais experiência em, em saúde mental e atenção primária do enfim, isso foi né, de 72 a 88, quanto dá isso? Quantos anos? 16 anos antes do SUS, né? Então, quer dizer, quando o negócio chegou pra gente, isso já era assunto cansado, né? Tipo, ai meu Deus, vamos mudar de assunto. Não, agora que eles estão entrando nesse assunto, então tá bom, vai. E, e o que que é... Bom, e aí de repente, agora, dois mil e poucos, começou uma febre de atenção primária no mundo. Porque no começo, a atenção primária ficava uma coisa muito misturada com é, é medicina para pobre, né? A... Ah, e, e, a, e a gente dizia que não, que não era questão de pobre ou não pobre, que tinha especificidade, especificidades na qualidade do, 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 da, da ação em saúde mental, do, do, do contato ali, do, do, do usuário com o serviço, que era única e que era muito rica, não, não era nada de para pobre. Porque a gente sabia quem era o cara, quem era a família do cara, aonde que ele morava, fazia visita domiciliar, a gente... Quando ele vinha na consulta, a gente perguntava, e, e o seu filho com a cadeia de vacinação está como, não sei o quê. Quer dizer, a gente exercitava uma série de coisas que eram de qualidade muito superior a qualquer consulta paga, dananana, e, e não pedi exame que não precisava, né? Porque agora ninguém bota a mão no paciente, todo mundo só pede exame, né? Ninguém, ninguém ausculta, ninguém palpa, ninguém, né? Ah, e aí, é, então a gente defende isso, não, não tem nada de, de, de medicina para pobre, não. Tem especificidades importantes, tal, não sei o que, tal, que são aquelas lá com aqueles quatro atributos essenciais. Mas o que faz com que no mundo, de repente, todo mundo que não se interessava por atenção primária, ou que achava que atenção primária era medicina é, para pobre, psicologia para pobre, tudo para pobre, assim, mais ou menos, sabe? Assim, faz os grupinhos de qualquer coisa lá e pronto. É, porque a Organização Mundial de Saúde... É, no limite, assumi, é assim, vinha percebendo, como tudo, vinha percebendo uma, uh, toda a área da saúde, uma mudança de paradigma, que antes a gente trabalhava com o paradigma das doenças agudas, ou seja, das, das doenças infecciosas. Que é o quê? O cara tem uma doença, tem um bicho, é, ele... É, e tem um, um vetor, vetor e tem lá o, né, o, o agente, o vetor e o hospedeiro. Aí dá um berego dela lá no, 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 no ecossistema, o bicho entra dentro da pessoa e ela fica com uma doença. Né? Aí o que, que você faz? Você vai lá, identifica que bicho é, pega o inseticida que mata ele, psh, mata e pronto, a pessoa sarou. Né? Então, essas são, e, e tipo, amidalite, não sei o que, todas as ites são coisas saráveis, né? E, 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 e os traumas no limite também, você vai lá, corta, costura, não sei o que e tal, e sarou. Se ficou exatamente bom ou não, é outro caso, mas sara. Só que, na medida em que a gente foi desenvolvendo antibióticos, desenvolvendo vacinas, né, contra, é, principalmente contra as virais, porque não tem... Não, né, não tem remédio que mata vírus, né, mas tem remédio que mata, mata bactéria. Então, com o desenvolvimento dos antibióticos e da, das vacinas, e, e gente, a, o descobrimento do antibiótico é da Segunda Guerra Mundial. 
Pense que antes de 1950 não existia antibiótico. Então, tudo é muito recente, né? Parece que é uma coisa que existiu desde que o mundo é mundo. Não. Faz, enfim, 60 anos. Então, uh, o, que são, o que foi acontecendo é, que é o seguinte, as pessoas pararam de morrer dessas doenças. Dessas doenças agudas, das doenças infecciosas, dos traumas, e começaram a apresentar que tipo, começaram a viver muito mais, né? E apresentar que coisas? Problemas desses que não sara, tipo pressão alta, e, é, diabetes, asma, não sei o que e tal, e tipo depressão, ansiedade, pânico, não sei o que, não sei o que. Então, a. A, a, a Organização Mundial de Saúde resolveu que tava, né, houve uma mudança de, 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 no perfil, resolveu, identificou e colocou isso como política. Entre identificar esse papo dessa mudança de partido já tem vários anos. Mas para definir como política foi há menos tempo, foi no começo de, da década de 2000. O de né? uh, que, que eles disseram? Olha... As pessoas não estão mais do, morrendo daquelas coisas. Elas estão... O que está acontecendo? Elas estão vivendo muito. Elas estão passando muito tempo com doenças crônicas e estão desenvolvendo as sequelas dessas doenças crônicas. Né? Ah, então, elas precisam... Não é de um médico que vai lá, diagnostica, traque, trata e vai embora. Elas precisam de um acompanhamento constante. Por isso que hoje em dia a gente fala mais de cuidado do que de tratamento, né? Porque tratamento ficou com a peixe daquela coisa que você vai, trata e ele sara, né? E cuidado é uma coisa que você vai cuidando porque você não trata no sentido de que ela não sara, né? Mas aí quais são as questões? Se você não tratar essas doenças crônicas, a tendência é ter desfechos ruins que vão sair caro para o Estado, né? Porque o diabético não controlado, ele vai acabar desenvolvendo uma série de problemas, ele vai perder perna, ele vai ficar cego, ele vai ficar não sei o quê. Isso. E a, é, é que nós já vamos chegar lá na, na parte que nos interessa mesmo. Ah, e aí, aí, um cara assim sai muito mais caro para a sociedade de maneira geral e para a própria família deles, quer dizer, um cara que cortou a perna e que está cego por causa da diabetes, do que ele custa se você controlar a diabetes dele. Né? Então a gente sai do paradigma das doenças infecciosas agudas para o paradigma das doenças crônicas. A gente sai do paradigma da cura para o paradigma do cuidado e do, do, e do acompanhamento, que eles chamam de recuperação. Uh, e aí a gente sai do paradigma do tratamento para o cuidado. E é neste momento quem faz cuidado, quem acompanha longitudinalmente né? e quem evita pioras. É a atenção primária. Ah, então toda a força é a atenção primária. Uh, aleluia. Então, ah, é, e dentro da parte de... Ah, e aí tem um, um, um documento da Organização Mundial de Saúde que mostra que as doenças não transmissíveis que mais sobrecarregam... Ah, em termos de grana, de dias perdidos, de trabalho... Ah, que é, quando uma pessoa está funcionando, ela produz dinheiro para ela, para o país, para o PIB, para tudo. Ela produz ações para a sua própria família, pra, enfim, ela é uma pessoa que está é, contribuindo para as coisas irem bem. Nesse sentido, ela está, digamos que, ajudando o, a, a economia nacional, né? Agora, uma pessoa que fica doente, por exemplo, um chefe de família, que, com filhos adolescentes e tal, ele vai, fica deprimido, aí ele fica mais deprimido, aí ele fica muito deprimido, aí ele tá, não está conseguindo ir trabalhar, toda hora atestado, não sei o que, ele é mandado embora do emprego. Né? Aí a mulher que fazia lá um trabalho de bico, tipo vendia Avon e Natura, ela vai arrumar um emprego também de faxineiro, de qualquer outra coisa, para botar grande dentro de casa porque o cara perdeu o emprego. E é óbvio que de vez em quando ela solta isso na cara dele, porque ele está lá sentado na frente da televisão, não faz nada, e ele está se sentindo tão mal que ele começa a tomar cerveja. E aí, é, 
a, a filha sem, sem pai, né? Com, com um pai que tá lá na frente da televisão tomando cerveja e se sentindo péssimo, e com uma mãe que tá fora de casa o tempo todo e nervosa quando chega porque vê aquela situação, ela vai, sai com as amigas, não sei o que, arruma um namorado, quer ficar com o namorado, quer sair logo daquela casa que tá virando o um inferno, aí ela engravida. Aí o filho começa a nem querer voltar para casa, não sei o que, aí vai com os amigos, enfim, tô fazendo um panorama. É, aí, aí junta com a galera e começa, né, assim, cheio de droga, etc, etc. E, bom, a gente tinha, um, a gente tinha zero problema com custo, de, né, a, os dois estavam estudando, a mulher vendia a natura, cuidava da casa, não sei o que. Tava todo mundo consumindo, tava todo mundo produzindo para a riqueza da nação, etc. De repente, a gente tem quatro problemas. Né? Uma mulher completamente histérica, estressada, gritando não sei o quê, e, e, e que está trabalhando de, de, de faxineira e ainda vende avon. Uma mocinha que agora está grávida e não trabalha e não sei o quê. Um guri que está drogado e um cara que já, a essa altura, além de deprimido, virou um bêbado. Então, assim, o custo familiar, o custo social, o custo de desemprego, o custo da não produção, o custo do tratamento dessas quatro pessoas, que antes era uma, né? E, e, e mais esse pequenininho que está na barriga, etc. É a, a somatória de todos esses custos. Porque o custo do tratamento entra, o remédio, a hora médico, os, a, a hora terapeuta, o não sei o que, a, enfim, a conta de luz do, do, do equipamento que ela usa, a conta de água, não sei o que. E é, há essa somatória de gastos que, é, que uma doença é, é, implica, é, a isso se chama carga de doença, que é... E, 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 e aí, assim, tem, vá, aí tem uma coisa enorme de economia é, de, da saúde que, que, que lida com isso e que não é muito fácil fazer esses cálculos, eles mesmo brigam entre si em determinadas coisas, até porque isso vai calcular no final, assim, é, tem um cálculo que a gente faz que é de quantidade de anos perdidos, ou por morte prematura ou por morte prematura com diminuição de qualidade de vida. E aí é ajustado pela, pela falta de qualidade de vida, é ajustado por incapacidade. E aí esse número é o que se usa para dizer, vale a pena eu gastar tanto aqui para prevenir esse gasto que eu vou ter depois se eu não prevenir? Porque às vezes para prevenir você precisa gastar tanto, sei lá, que é melhor deixar e tratar a carga depois. Né? Em geral não é. Em geral é, os estudos têm mostrado que é muito mais barato você prevenir do que depois você, você o Estado, né? a, a sociedade como um todo, porque todo mundo paga isso, todo mundo paga o, o SUS, porque todo mundo paga imposto, é dinheiro do, da, da população inteira. Né? Então tem um monte de cálculo econômico nessa história que torna algumas coisas interessantes. Mas o mais interessante é que tem um cálculo por país, por ano de vida das pessoas. E... É, e esse cálculo varia de país para país. Então, sei lá, na Indonésia, o ano de vida de uma pessoa custa 20 mil dólares. E nos Estados Unidos custa 80 mil dólares. Então, assim, os cálculos são diferentes porque tem que ver o PIB local, etc. É bem engraçado isso, é meio chocante, assim, mas no limite você tem que saber isso para ver como é que você está gastando o dinheiro, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é de todo mundo, né? né? Ah, bom... Então, foram esses cálculos que fizeram as pessoas de gente toda a força da atenção primária. Porque o quanto antes a gente... Se a gente tivesse pegado esse, esse carinha, esse é, chefe de família, e tratado ele com uma psicoterapia, quando ele começou o quadro dele, não precisava remédio, não precisava nada. Ele melhorava, ele não chegava a perder o emprego. E nada dessas, né, dessa cascata de maus acontecimentos ia acontecer. Né? Então, assim, para gastar isso com psicoterapia aqui, olha o que você economizou depois. Né? Ah, ainda que não fossem os princípios éticos, é óbvio de que é melhor prevenir do que... Ah, claro que se a gente percebe, bom, mas a gente gasta mais prevenindo ou enterrando? Não, enterrando. Ah, então deixa todo mundo morrer, a gente enterra que é mais barato. Tá, aí, mas aí é uma questão ética e ideológica. Né? Agora, 
tem uh, esse, uh, o fato de que esse cálculo de que prevenir custa muito menos do que depois remediar, não só para a pessoa, mas para toda a sociedade, é o que então força de vez essa, esse grande boom da atenção primária. E eu até... Eu costumo brincar, porque quando eu me, é, me formei em medicina, eu resolvi ser psiquiatra. Na verdade, eu queria ser psiquiatra antes de entrar na medicina. Eu fui fazer medicina porque era isso que eu precisava fazer para ser psiquiatra. E, então, eu queria enfim, fazer psiquiatria e na atenção primária. Eram duas coisas que, na minha época, não tinham o menor charme, o menor apelo de interesse. De, assim, psiquiatra... Era tipo, médico de doido que fica dentro do hospício, e, e, e nem era médico, bom, até hoje as pessoas brincam com isso, né? E, ah, não, ele é psiquiatra, ele não é médico, né? Ah, no que não deixa de ter razão em muita coisa, até hoje os psiquiatras querem ser médicos, assim, né? Ficam tentando. E, e a, na atenção primária, então, que é de postinho, tipo, psiquiatra de postinho, é tipo... Você não, precisa, você não prefere ser assim, né? É, oh, 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 imagina jogador de futebol, tipo, você não prefere varrer rua, assim, alguma coisa que tem alguma importância, né? E hoje pensem que psiquiatra é super chique, não sei o quê, e que todo mundo é metido, e ah, porque eu vou, faço terapia com a minha psiquiatra, porque não sei o que que eu vou no psiquiatra, mas nossa, todo mundo tinha vergonha, né, de que ia no psiquiatra, agora já não tem, e todo mundo tem depressão, e tem estresse, e tem pânico, e tem não sei o quê, e... E a atenção primária agora, até na faculdade de medicina da USP, está virando uh, a bola da vez. Eu falei, Nossa senhora, demorou, mas eu fiquei super na moda, né? Então, é... então assim, e, e aí a OMS definiu que alguns transtornos mentais, doenças cardíacas, tipo pressão alta e tal, diabetes, câncer e asma, são as doenças crônicas que mais uh, contribuem para essa carga global de doenças, para a carga de doença, ou seja, são, são as coisas que não tratadas, mais custam caro depois para todo mundo, desde para o sujeito que sofre a doença até para o PIB, né, o produto interno bruto da nação. Então, então, gente, isso é de 2003, vai. aí já todo mundo tinha nascido. Aí é certeza. Uh, esse documento é de 2003, vocês veem como faz pouco tempo que eu entrei na moda. Então, propõe, é, esse documento propõe oito elementos essenciais para aprimorar os sistemas de saúde para as condições crônicas, ou seja, para deixar... É, para fazer longitudinalidade do cuidado, para fazer prevenção, para fazer promoção, para... Né? Primeiro, então, apoiar... Isso é sim, isso é uma, é uma, é uma diretriz para os países, para implantarem, é, para uh, darem força, é, estimularem e darem diretrizes para aumentar a quantidade de atenção primária prestada dentro de cada país. Então, isso é para os gestores, para os políticos, para, os, para, os, para, os, para as pessoas que fazem política pública. Então, primeiro, apoiar essa mudança de paradigma do modelo de tratamento de casos agudos e episódicos para o modelo da atenção às condições crônicas. Segundo, tem que gerenciar um ambiente político, ou seja, todo mundo, fazer a cabeça de todo mundo, família, paciente, líderes na área da saúde, políticos, comunidade, nananã, para dizer, olha, o mais importante é isso, né? Não queira ir para o hospital das clínicas, queira ir para o seu postinho, cara. Né? No postinho, só 5% das pessoas têm problema grave. Lá no, no hospital das clínicas, 50% tem, então não vai lá, né? Ah, a gente brinca, porque tem um cálculo, isso acho que vale a pena a gente falar assim. É coisa de epidemiologia em saúde, mas é muito interessante. A chance que uma pessoa uh, que chegue num posto... A chance que uma pessoa andando na rua, na comunidade, lá na casa dela, uh, e que esteja com um sangramento anal, do tipo que suja a calcinha ou a cueca quando vai ao banheiro, alguma coisa assim... 
a chance que ela tem de que isso seja um câncer de intestino é tipo 0,001%. A chance que uma pessoa com o mesmo quadro e que está num posto de saúde tenha um câncer de intestino é de 0,1%. Eu estou chutando esses números, mas é alguma coisa mais ou menos dessa ordem. A chance que uma pessoa com, um, com esse mesmo sintoma, que esteja num ambulatório de gastro, tenha um câncer de intestino é de 30%. E a chance de que uma pessoa com esse mesmo coisa, que esteja num serviço especializado de, é, de, de cirúrgico hospitalar de gastro, com essa queixa que tem um câncer, é de 80%, 90%. Então, assim, quem não tem, quer, 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 tem câncer de intestino, nunca vai lá nas clínicas, nunca vai no hospital do... do... Claro que isso, assim, é... Porque se você... É... Deu para entender esse raciocínio ou ficou confuso? Porque, assim, é... E isso tem um nome, agora eu esqueci, chama prevalência de serviço. É... Quer dizer, é óbvio porque se o cara chegou, não é à toa que dá esse resultado, se o cara chegou até um serviço terciário, a probabilidade dele ter câncer é muito maior. Agora, então lá vale a pena fazer endoscopia. Porque isso define o quê? Define o problema da prevenção quaternária, que é a prevenção do excesso de procedimentos, de procedimentos inúteis. Ah, por exemplo, você fala assim, não, nossa... Mas a pessoa está sangrando e ela tem chance de 0,01% de ter câncer de intestino. Então a gente vai pegar todas as pessoas que, do Brasil que estão sangrando é, na calcinha ou na cueca a, e a gente vai mandar elas fazerem colonoscopia? Não, porque esse procedimento é caro, é invasivo e a chance que cada, individual de cada um deles ter um câncer de intestino é 0,0001%. Né? Sim, porque provavelmente vai ser morroido, ou vai ser... Nananana, e vai se resolvendo no caminho. Agora, a, a chance daqueles que, com aquele, com aquele mesmo queixo, estão lá no ambulatório de gás, ou seja, já subiram dentro da, da pirâmide, é muito maior. Né? Deu? Então, não é que, que essa brincadeira que eu faço, se você não quer ter câncer, nunca vá para o terciário, porque você nunca vai ter, fique sempre no primário, porque no primário a tua chance é menor. Claro que é brincadeira, porque se eu tiver, eu tive, mas assim, isso não justifica, então, a gente fazer um procedimento tipo colonoscopia em todo mundo, né? ou em todo mundo que está com esse problema, porque é caríssimo e a identificação de 0,01%, isso não, não justifica né? o gasto. E, e nem vale a pena, porque causa, pode causar mais danos do que a tua chance de ter o câncer. Ah, então, outro, tem, tem que desenvolver daí um sistema de saúde integrado para poder chegar, né, atenção primária, poder se reportar a secundária, terciária, etc. É, alinhar essas políticas setoriais para a saúde com outras esferas de governo, é, educação, meio ambiente, trabalho. Aproveitar melhor os recursos humanos do setor saúde, Aí desenvolvendo habilidades avançadas, de, porque se o negócio é cuidar, cuidar é, é meio para sempre, né? Até que um dos dois morra ou o cara troque de serviço. Então, assim, para cuidar não, você não precisa ser tão craque de diagnóstico. Assim, você tem que ser craque a primeira vez que a pessoa vem ou quando ela vem com uma queixa nova. Porque de resto, Ei, né? Ô, oh, dona Maria, tudo bem? Vamos lá, e aí, como é que tá a pressão? E o seu filho, né? E a família, e não sei o quê, e o netinho, ô, oh, nasceu, que beleza, para bem, então, enfim. É aí, ano após ano, após ano, após ano, após ano, né? Então, o que, que você precisa treinar mais a essa altura do campeonato? Supondo que você é um bom médico, um bom terapeuta, um bom, é óbvio, porque isso é, isso é condição sine qua não, né? É, é, a, você tem que ter habilidades de comunicação, técnicas de mudança de comportamento, né, tanto para você quanto para o paciente, para dar dica de ah, como é que eu faço, agora eu preciso parar de fumar, não. Ah, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos ver, enfim. Técnicas de sensibilização ou mesmo de... Que é, tem umas coisas que a gente chama de entrevista motivacional, que assim, o cara acha que aquilo não é um problema. Pra ele. Aí você faz uma série de perguntas e no final da entrevista ele fala, pô, eu acho que é um problema pra mim, eu não tinha pensado nisso. Né? Isso chama entrevista motiv é, motivacional, que é boa, por exemplo, para aqueles bebão que acham que eles não são. 
que ele para a hora que ele quer, que ele bebe só porque ele quer, que ele não, não, não é viciado. Às vezes não é, mas na maioria das vezes é. Uh, e ele não sabe disso, então às vezes a entrevista motivacional ajuda e tal. Uh, e habilidades também de aconselhamento. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que teria que ter um grupo para se interessar bem por isso dentro da psicologia, porque eu não sei que relação que vocês têm com esse negócio de counselor. Porque é, é um tipo de profissional que está sendo cada vez mais formado e, em geral, a formação básica é enfermagem e eles se chamam conselheiros. Eles, é, é, eles são enfermeiros e assistentes sociais que fazem um curso de pós-graduação do tipo especialização como conselheiros. E eles fazem isso, counseling, aconselhamento. E são esses caras que são os que trabalham na atenção primária na maioria, do, em vários países, do, tipo Inglaterra principalmente. É, são eles que fazem a parte de saúde mental da atenção primária. E eu não sei exatamente o que é esse counseling. Assim. Me parece que pode ser um pouco de um saco de gatos, assim, um pouquinho de tudo. Mas isso vale, valeria a pena alguém pesquisar melhor esse, esse assunto? Sim, escreve Counseling, é, é aconselhamento em inglês, é C-O-U-N-S-E, counseling, dois L's e N-G, uma coisa. Porque está se multiplicando esse tipo de profissional lá. É, enfim, talvez seja alguma coisa parecida com o que a gente chama aqui de escuta ativa, acolhimento, apoio, não sei o que. Agora, o que, que exatamente esses caras aprendem e o que, que eles fazem e o quanto isso deve sair do tal do bom senso, né? porque todo mundo acha que tem bom senso, então bom senso não é um critério para nada, né? porque eu nunca conheci nenhuma pessoa que ache que ela própria não tem bom senso. Então não pode usar o bom senso, esse não pode. É... Porque o bom senso é só o meu, né? O dos outros não é. Uh, outra coisa é centrar eh, o tratamento no paciente e na família e não na doença. Então, assim, você não vai ter um tratador de diabetes. Você vai ter um cuidador daquele cara que vai ver tudo de saúde dele. A, a integralidade, não sei o quê. Então, o fato de atenção primária ser centrada no, na pessoa quer dizer... Ao contrário dela ser centrada na doença. Então, por exemplo, o um Instituto do Fígado, vai, que eu sempre pego para Cristo, ele jamais poderá ser primário, primeiro porque ele é centrado. É, ele não é nem na doença, né? é no órgão, né? é, no, é no fígado. E a rigor, tem certas coisas, é o dia que eu tive, se eu tiver um problema no fígado, eu quero ir para o Instituto do Fígado. Tanto faz o que tem em volta desse fígado, né? porque é o fígado que eles vão tratar. E eles entendem tudo de fígado, então eu quero ir para lá. Agora, se eu tiver um enjoo que não sei o quê, que eu acho que é fígado, que... não me ponho lá no estudo fígado, porque eles vão me fazer uns exames que só vão me prejudicar muito mais do que me ajudar. Né? Me ponho num, num, num médico geral, num médico de família, num qualquer... agora eu já estou mais para geriatra mesmo. Então, é... então, assim, centrar na pessoa significa não centrar na doença. Aí, apoiar os pacientes em suas comunidades e fazer, é, fazer prevenção. Né? E assim, a, a centralizar o tratamento ou o cuidado na pessoa e na família significa também combinar o cuidado com ele. Né? O que, que você quer fazer, o que, 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 que eu proponho, pode ser tal coisa, tal coisa. Tem um, não sei onde foi feito, mas me falaram a semana passada sobre esse estudo. Que... É, eles pegaram, uma, enfim, um, um, era um, um, um serviço que fazia uma cirurgia X lá, que não sei qual que era. É, aí eles dividiram dois grupos dos pacientes que tinham indicação para aquela cirurgia. Num dos grupos, eles procederam como usual, ou seja, falaram, ah, o senhor está com esse problema, precisa fazer essa cirurgia, e encaminhavam para a cirurgia. E no outro grupo... Que eram os pacientes, os grupos eram iguais, estavam controlados e tal, então era, tinha o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de problema, com a mesma doença, com a mesma indicação cirúrgica nos dois grupos. Nesse outro grupo, eles diziam assim, olha, você é, tem esse problema e você tem indicação de fazer essa cirurgia. É, agora, não tem nenhum trabalho que garante assim, que essa cirurgia resolve, em muitos casos a cirurgia 
é, a, a capacidade dela resolver seu problema, sei lá, é de 60% e tem 10% de chance do seu problema não só não melhorar, como piorar. Enfim, o cara que está que, que consultando, ele compartilha com o dono do, do, do corpinho, né, que vai lá para o centro cirúrgico, é o que, que se sabe hoje sobre fazer ou não fazer aquela cirurgia. Né? É claro que se é uma cirurgia assim, tipo, ou você vai fazer essa cirurgia ou você vai morrer, beleza, você, você vai fazer, não tem o que compartilhar muito. Né? Agora, se é uma cirurgia dessas tipo de dor na coluna, que daí vai fazer a cirurgia na coluna, eu falei, Ih, conheço um que fez, piorou, que nunca mais saiu da cama, e outro, é, e esse não melhora, tanta gente faz, não melhora. Enfim, essas que, né, que, que é, muitos procedimentos, assim, tem os prós e os contras. A, a, a chance de... de a, 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 aí depois eles viram desses dois grupos, o que se submeteu a, essa, a esse compartilhamento de decisão, a essa negociação do cuidado, ele, é, e o outro, o outro 100% foi para cirurgia. E o desse grupo do, de compartilhamento do cuidado, 26% recusou, não quis fazer a cirurgia. Agora, é, um porque estava... É, informado e compartilhou da decisão e os outros não estavam informados e viu o que que dá deixar na mão dos médicos é... enfim quer dizer então a pessoa a rigor ela pode escolher isso faz parte né, do da, da da atenção centrada na pessoa deixa eu ver o que que eu deixei para trás porque agora eu já baguncei a ordem na minha aula como você já deve ter reparado é baguncei mesmo não, acho que aqui já foi tudo. Vamos para frente, então. Bom, acho que você já conhece, todo mundo conhece essa figurinha, ou alguém não conhece essa figurinha? Quem não conhece, nem levante a mão, porque é muita vergonha. <risos> Bom. Agora vocês vão ver o que é uma pessoa de atenção primária, que sempre trabalhou em atenção primária, mas que é super a favor da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, tudo dá uma criticada na reforma psiquiátrica. Um, bom, as reformas psiquiátricas no mundo inteiro, elas vieram para ir contra, para desinverter aquela pirâmide, né? É, aumentar a base e, e, e diminuir o ápice, que, ou seja, tirar o dinheiro do hospício e botar na atenção básica, beleza. Agora, para tirar o dinheiro do hospício, você não pode simplesmente tirar, fechar os leitos e acabou-se, né? O ah, que, que você tem que fazer? Você tem que, com esse dinheiro, oferecer alguma coisa, construir alguma coisa que possa substituir, né? Aquele cuidado manicomial por um cuidado ambulatorial, né? E aí, o que que... É, qual foi a proposta... É, teve, enfim, como no mundo teve várias reformas psiquiátricas e teve vários mentores intelectuais, é, havia grupos distintos, ideológicos e teóricos, de, que propunham reformas psiquiátricas diferentes. Tinha o grupo americano, que era um grupo bem radical que dizia que esquizofrenia não é doença, que não, não existe doença mental, que é só é, uma máquina de produção do capitalismo, não sei o que, que era super radical, que é a galera do Thomas Hass. Aí tinha um grupo é, inglês que era da psicanálise, que era o Lang, o Cooper, não sei o que, que daí faziam um, um, umas clínicas e não davam remédio nenhum e, e deixava o cara lá doidão e ficava fazendo psicanálise de doido sem remédio nenhum, assim, tal. Aí tinha o pessoal do URI na, na França que fazia as, as, as comunidades terapêuticas, uh, que era tipo internação em que todo mundo conversava, todo mundo decidia as coisas juntas e tal. Aí tinha o grupo da, da Itália, que era um, um grupo mais político, que era da psiquiatria democrática, que era dos direitos, de que você não podia deixar uma pessoa presa, a revelia da vontade dela, de que né, uh, o, o, o doente mental tem direito à mesma coisa que os outros, que tá, tá, tá. E eles uh, uh, acabaram fazendo esse processo de tirar as pessoas do, do hospital psiquiátrico 
e manejar em comunidades, transformar o próprio hospital psiquiátrico numa comunidade aberta, etc. E, bom, dentre os diversos grupos e forças dentro da reforma psiquiátrica, o que acabou é, sendo mais forte, hegemônico aqui no Brasil e, e que deu o tom da nossa reforma psiquiátrica foi o pessoal da, da, da psiquiatria democrática italiana. Né? Então, não é à toa que a gente segue mais o modelo do famoso Basalha e, e da galera da, italiana do que dos franceses, ou do que dos ingleses, ou do que dos americanos, até porque o americano não dá para seguir modelo, porque eles não têm serviço público de saúde, né? E o Obama, coitado, quis expor agora e quase se dana, né? É... Então, o que acontece? Quando a gente... Essa reforma psiquiátrica, ela foi acontecendo junto com a reforma sanitária, né? Sim, então tudo atrasado aqui, né? Ah... A grande vantagem é que, assim, a gente já tinha um monte de coisa que a gente já tinha lido, já tinha visto, porque os outros fizeram antes. Na atenção primária, um pouco menos, porque, na verdade, a gente começou até antes do que a maioria de outros países. É, a gente aqui, esses pequenos convênios, esses grupos, do qual, é, por acaso, eu faço parte de um deles, mas não era generalizado no Brasil inteiro isso também. Ah, então, o que, que acontece? É, essas reformas, elas começaram... É, com as conferências de saúde e as conferências de saúde mental. Então tinha conferência municipal de saúde, depois estadual de saúde, depois nacional de saúde. Tinha conferência municipal de saúde mental, estadual de saúde mental e nacional de saúde mental. E dentro dessas conferências, que é só o pessoal, é óbvio, pró-reforma, né? tanto pró-reforma sanitária e pró-reforma psiquiátrica, e as lutas se davam entre o pessoal, basicamente assim, que era dos, dos grupos distintos da, 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 da antipsiquiatria, da psiquiatria democrática, do não sei o quê, e o pessoal da atenção primária. Né? Uh, que, então, é, e, e aí, assim, aí, quando eu fizer a crítica de como ficou a política atualmente, vocês vão entender qual era o, a questão do pessoal da atenção primária contra o pessoal antimanicomial. É claro que a gente não é contra o antimanicomial, a gente é antimanicomial também, mas tipo, é... existe mais coisas entre o céu e a terra da saúde mental do que pessoas portadoras de pessoas mentais graves e persistentes que estão dentro do hospício. Né? E por... Então, bom, e aí o resultado de todas essas várias conferências de saúde mental e tal, acabaram dando na reforma psiquiátrica, cujo uh, ícone uh, e a qual a gente quase pode resumi-la, e isso é, é aqui a parte ruim do negócio, são os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. Né? Que esses também já, é, já começaram a ser ensaiados antes da, da lei do SUS ainda, o CAPS Itapeva foi o primeiro no Brasil, é, e tinha um, um pessoal legal da, 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 trabalhando lá e, e funcionava como um CAPS mesmo. Depois teve o pessoal dos NAPS de Santos e tal, que era uma galera bem basagliana mesmo e tal, que trabalhou lá e tal. Bom, então... então a eles bolaram uma coisa que era assim, olha, não tem nada que ser, é, que ser hierarquizado em níveis de atenção. Porque esse negócio de ser hierarquizado quer dizer assim, que quando o nosso paciente com psicose ou com transtorno mental muito grave e persistente, quando ele está bem, ele, alguém cuida dele no postinho. Quando ele está mas mal, cuida dele no ambulatório. E quando ele surta, que é o pior momento, que é quando ele está pior, ele vai para um hospício trancado onde ele não conhece ninguém lá. Quer dizer, isso, se a gente pensar que o tipo de vínculo que um paciente psicótico faz, que o tipo de dificuldades que o um paciente tem, não sei o quê, é, é, é muito peculiar, é muito próprio dele, e que, por outro lado... Pô, justamente quando a pessoa está pior da sua doença, ela vai para o pior lugar, para o lugar onde ela não é familiar, ela não conhece ninguém, nananana. 
Então, in, então tinha isso. Então eles falam assim, não, o psicótico, particularmente, os transtornos mentais graves persistentes, eles precisam ser tratados num equipamento que possa dar conta deles quando eles estiverem estabilizados, legaizinhos, quando eles estiverem mais ou menos e quando eles estiverem mal. Né? E para eles não ficarem mal, eles têm que ser tratados nesse mesmo, por, porque aí em qualquer situação são as mesmas pessoas que ele conhece, que ele frequenta, que ele... Né? Ah, e junto com isso, o que, que esse equipamento tem que fazer? Tem que fazer a inserção social dele, tem que lutar contra a exclusão, tem que é, trabalhar com a comunidade, tem que enfim, fazer um monte de coisa para que ele nem pior e para que ele se reintegre é, a, e, e para exercitar os seus direitos de cidadão, etc, etc. Então, assim, é um tipo de equipamento dos sonhos. Eu sempre brinco, eu digo, olha, o dia que eu surtar, por favor, me ponham num CAPS, porque é tudo de bom, de preferência um CAPS 3, né, que tem, que, que fica a noite inteira e tal, assim, porque... Né, os caras fazem tudo, são sempre os mesmos, eles me conhecem, se eu estiver muito doida, eles né, me seguram lá e não de repente eu né, tomo um sossega leão e acordo num lugar doidona e ainda por cima que eu não conheço ninguém e tal, não. Então, é bem legal. Agora, é... o, o, qual foi o problema é, com isso, da, da, da nossa reforma psiquiátrica? É que esse equipamento, o CAPS, ele virou, é, com alguns outros ah, equipamentos ou programas necessários para tirar os doentes de dentro do hospital, ele virou a opção, a alternativa para os pacientes hospitalizados. Ah, ou seja, então tá bom, eu vou fechar leito, mas eu, os caras vão para o CAPS, né? Ah, mas não tem onde morar. Aí faz o programa de residência terapêutica. Ah, mas a família não quer de volta. É, a família foge, não responde telefonema do, do hospital psiquiátrico, né? Porque é um a um, não dá pra de repente dizer, aí galera, vambora que abriu o portão. Não é assim. Né? É um a um. Liga pra família, acha alguém, não sei o quê, cuida. Às vezes tem que tirar, fazer carteira de identidade, que não tem. Tem, tem gente que tem nada no hospital que... Sabe o nome, tem... Agora deve ter menos, faz tempo que, graças a Deus, não entro dentro do hospício. Mas tinha assim, tipo, João 1, João 2, João 15, João 18, enfim. Porque é um monte de João, um monte de Francisco, um monte de Maria, que não, não se sabe sobrenome. Gente que achou na rua, catou, levou, e ela, a pessoa não sabe o nome dela, e ninguém sabe, fica lá. Aí tem umas assistentes sociais maravilhosas, assim, que, é, que conseguem achar as famílias da pessoa, das pessoas. Aliás, isso dava uma série na televisão maravilhosa, né? Cada dia é um caso, assim, você pega um fulano e a assistente social procurando a família e tentando conseguir botar o cara de volta dentro de casa, né? Que ninguém quer, em geral, né? É, 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 são raras as famílias que, oi, fulano, que delícia, achou, não sei o que, em geral, é geral. Tipo, me mira, mas me erra, né? Ah, aí, é, então, o que, que eles bolaram? Por, bolaram um programa de volta para casa, que é o quê? Você paga uma grana para... É, como se fosse um tipo de uma mesada, um salário para o doente, para é, e, e a família gerenciar, né, co-gerenciar, se ele for para casa. Então, ou seja, porque muitas famílias não querem, não, enfim, não é porque é desumana, ou porque a família é horrorosa, ou nada disso. É, ou porque o paciente é muito difícil e tem uns que vamos combinar que ninguém merece. E, uh, ou porque a família não tem dinheiro, ou porque aí vem aquela carga de doença. Né? Quer dizer, é, eu, eu uma vez eu tinha uma pacientinha que era uma... Não, eu, era o, o, o cara era meu paciente, aqui no, no posto de saúde. Ele era doido, doido. Doido, doido, muito assim, muito, não, 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 tinha, não tinha muita conversa com ele, assim, mas ele era quieto de maneira geral. E morava ele, a mãe dele, e ele era, já tinha ele uns 60 anos, a mãe dele era uma velhinha caquética, uma grelinha desse tamanho, de 87 anos, e que tinha uma filha... ou uma neta de uma outra, de uma filha que não morava lá. Quem morava na casa era essa senhorinha velhinha, esse meu paciente, que era esquizofrênico muito, muito grave, 
e uma neta dela com um bebê de colo. Bebê mesmo, três, quatro meses. E essa neta trabalhava. Então a neta saía para trabalhar e ficava a velhinha com o doido e o bebê. E aí um dia esse doido pegou o bebê e tacou na parede. Assim, isso é usual? Não, isso é excepcional. Mas eu só estou mostrando para vocês que tanto tem caso que é tudo bonitinho, como tem caso que, na verdade, é muito difícil. Né? Agora, porque assim, é, a velhinha tentou defender o neném, mas ele deu um peteleco na mãe, né? Porque do jeito que ela era pequenininha e tal. E isso é uma coisa que ele nunca fazia, como se ele tivesse entrado num furor catatônico, assim, de repente. Então, aí, aí sim, aí vem é, não aconteceu nada com a criança. Graças a Deus. Mas enfim, aí você faz o quê? Né? Aí você fala, pô, o que você que 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 faz? Porque se a, a mãe da, da, da criança tiver que ficar em casa, é a única que trabalha ali. Aí tá, bom, você vai internar o cara e ele vai passar a vida internado porque ele precisa de parede, né? Porque na internação, a diferença que tem para não internação no tratamento é a parede, porque o resto é igual. Não tem nem remédio endovenoso, nem nada para... Né? Os remédios que a pessoa toma internada e fora e em casa são exatamente os mesmos. Então, é, tem situações que são muito difíceis, muito difíceis de resolver. Isso, enfim, é, esse é um, é, um, é um caso meio extraordinário, mas é para dizer que, assim, que a carga de doença para a pessoa, para a família, pode ser muito pesada. Muito pesada, como nesse caso é, passou a ser. Ah, então, então aí fala assim, bom, que jeito? Bom jeito, meu filho, é pegar os novos para fazer com que eles não sigam esse caminho. Tentar melhorar as condições todas aí e tratar e sei lá o que, rezar para Deus e tal, para que né, ele não chegue, não chegue a ficar desse jeito. Porque depois que tá desse jeito, você faz o quê? Né, amarra o cara com a corrente no pé da mesa, na pilastra, sei lá. Né? Ah, Bom, então tem o programa de volta para casa, aí assim, ah, mas não tem casa, não tem família, não achou, não sei o quê. Bom, mas a gente vai fechar esse hospital, ele não vai ficar... Tem ainda alguns hospitais que tem uma porcentagem grande de moradores. Menos porque eles é, têm problema psiquiátrico que de fato exige ficar no hospital, porque esses são muito poucos os casos, mas porque eles não têm onde morar, né? E aí eles fizeram o programa das... Aí tem diversas, residência terapêutica, moradia protegida, tem um monte de nomes diferentes, mas que no limite é uma coisa que eu chamo com carinho de república de doido. Assim, pega quatro, cinco doidos, bota junto numa casa e eles vão vivendo sob um, uma tutoria e um acompanhamento da, é, dos CAPs. Né? Então, assim... Tudo bem, não tem nenhum problema com o tipo de coisa que o CAPS faz, não tem nenhum problema com, o, é, com, as, é, com as articulações dele, com, com, as, com as residências, com, né, com os domicílios, propriamente com o território, com fazer essa articulação, inclusão social, etc, etc, etc. Mas, o que acontece? Com, por que que isso, então, é um problema? Né? Ele é um problema, do ponto de vista da clínica, da psicose, ele não é um, nenhum problema. Né? Agora, se vocês forem ver na lei do CAPS, é, vocês vão ver que um CAPS 1, ele recebe, somando tudo, pacientes em, em regime intensivo, semi-intensivo e não intensivo, uh, 120 pacientes ativos. Esse é o limite de um CAPS. De verdade não acontece isso, eles estão entupidos, tem muito mais do que isso, tem um ambulatório enorme de gente que só vai lá pegar remédio e tal. Uh, por quê? Porque não tem na atenção primária, mas depois a gente vai chegar lá. Então, assim, um, para um CAPS 1 é 120, para um CAPS 2 é 220 e para um CAPS 3 é 300. É, um equipamento de CAPS 1 tem um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional... Um assistente social, aí tem uh, a enfermagem, mas o pessoal administrativo. Quer dizer, é uma equipe que recebe salário, que aluga uma casa, em geral são casas grandes, as casas do CAP, são tipo casas meio bacanas, assim, não sei o quê, porque a vigilância sanitária também tem que, tem que é, 
certificar que aquilo lá tá, é adequado. Muitos CAPs estão funcionando sem essa autorização da Vigilância Sanitária, porque eles estão em lugares inadequados. E, assim, isso tem um custo, que eu não sei de quanto é, mas, assim, é para tratar de 120 pessoas. Então, em termos de... Se você pensa em política pública, se você tem uma visão epidemiológica é, da, da, do território, você sabe que não é possível você ter um equipamento tão caro para dar conta desse tanto de gente. Até porque a porcentagem de transtornos mentais severos e persistentes do que o Ministério é, da Saúde é, leva em conta é de que a é de, é, é de 3% da população. É, então, a gente fez um cálculo assim. Bom, digamos que desses 3% da, da população, que é de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, 1% é, esteja precisando de um cuidado. Digamos que desse 1%, meio por cento, seja dependente do SUS exclusivamente. Então, se a gente vai aplicar meio por cento à a, a nossa região aqui do Butantã, vamos arredondar que a gente tem 450 mil habitantes, o Butantã. Se for 1%. Se for meio por cento, dá 2.250. Quantos CAPs precisa para 2.250 pessoas, SUS é, dependentes exclusivas, necessitando de cuidado, portador de transtorno mental grave? Arredondando, tomando 200 pessoas, pelo menos uns 10. 10. 10 um... tá. Quantos CAPs a gente tem e quant... que chance que a gente tem de ter mais? A gente tem um CAPs, um. Então, assim, por mais que essas pessoas se esfalfem do CAPES, elas não vão cumprir nem um décimo de todas essas missões que o CAPES tem que fazer. Porque fora isso, na lei 366, que é a lei do CAPES, eles ainda diziam que o CAPES tinha que fazer apoio matricial nas unidades básicas de saúde, toda semana e visitar o postinho. Para coordenar a rede de cuidado e que a porta de entrada de saúde mental da rede da reforma psiquiátrica é o CAPS. Só tem um jeito da gente entender que uma pessoa redija uma frase dessa, que a porta de entrada para o sistema de cuidados em saúde mental do Brasil é o CAPS. É uma pessoa que pensa saúde mental igual a transtornos mentais severos e persistentes porque vai lá, porque você não está dormindo bem, vai lá no CAPES isso a minha filha isso bateu na porta errada, vai lá no CAPES porque você tem crise de pânico bateu na porta errada, vai lá no CAPES porque você tem mania de dar cinco pulinhos e contar azulejo e não sei o que vai lá porque não é lá mesmo não é lá mesmo agora, como e aí essa que é a grande questão, como a reforma psiquiátrica concentrou as forças e a grana e o poder e tudo para fazer a, a desmanicomialização, é, o dinheiro foi todo para os CAPS, não foi para as UBS. Aliás, ninguém pensou, quer dizer, pensou, mas perdeu todas as, 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 as votações nas conferências, como no caso a pessoa que vos fala. Que assim, olha, entre transtorno mental severo e persistente e gente que está com problema na vida que pode resolver com terapia comunitária, com uma conversa de, de counseling, ou blá, 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 existe um, um meio de campo aí que não é pequeno, né? Que, aliás, digamos que é meio que de pelo menos 20% da população, né? E que precisa e tem o mesmo direito a tratamento... É, ao, ao tratamento condizente com o seu problema do que o tratamento mental severo e persistente. Então, assim, o, 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 a única coisa chata de, de, é que, assim, 
Tipo, tudo bem você defender o CAPS porque ele é contra o hospital, mas é chato assim ter que brigar com o CAPS para defender os seus neuróticos todos, as, os seus sofredores todos, aquele pai de família que entrou em depressão, da, daquela história que eu contei. Né? Esse cara, ele vai entrar no CAPS? Ele não vai entrar no CAPS, porque ele está com uma depressão leve a moderada. Né? Aí, se no, no posto de saúde tem o quê? Ah, tem terapia comunitária, tem... Né? É, e tem? Não tem. Né? Por quê? Porque a reforma psiquiátrica não pensou ou escolheu naquele momento não pensar na atenção primária. Porque aí tinha, aí tinha essa coisa bem da, da psiquiatria democrática, bem ideológica da antipsiquiatria, que é assim, é, ou você é doido ou o seu problema é social. Né? Então resolve. Pode. Por exemplo, uma dúvida que eu, que eu sempre tenho. É, hoje em dia, quer dizer, o, as pessoas portadoras de transtornos graves e persistentes, elas vão com CAPES e aquela, fica aquela massa de, de neuróticos precisando de, de atendimento e sem um, um lugar onde possa acolhê-los. Antes da reforma psiquiátrica, os hospitais psiquiátricos eram basicamente para pessoas com transtornos graves e persistentes. Isso, também não tinha, é isso que você quer dizer. E para onde elas iam? Então... É, ela está perguntando assim, tá, tudo bem, antes, assim, agora depois da reforma, você tirou os dois, dois pis, botou nos CAPs, tem os CAPs, agora, e os neuróticos, aqueles, né, os, os sofredores e tal, para onde que eles iam, eles iam antes, né? Então, para os ambulatórios, obrigada, para os ambulatórios, porque, assim... É que assim, em alguns lugares era mais avançado, em outros era menos, mas existiam vários ambulatórios de saúde mental. É, na verdade, na atenção primária aqui não tinha nada, mas tinham vários ambulatórios de saúde mental que eram do INSS e que depois foram incorporados pela, pela municipalização, pelo município, e, e que atendiam consulta, terapia. Então assim, onde que era o campo de trabalho de psicólogo e TO dentro do, do sistema público de atenção e saúde mental. Ou era psicólogo e TO de hospício ou de ambulatório. Né? E no ambulatório fazia grupo, fazia psicoterapia de grupo, fazia grupo de, 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 de TO, fazia um monte de coisa, fazia é, consulta individual, etc. E aí é que eu acho que a reforma psiquiátrica jogou o bebê junto com a água do banho, porque ela falou assim... Essa ideia que a clínica da psicose é, mostra claramente que é, o equipamento, ele, é, ele, que não é legal você hierarquizar o cuidado, ou seja, que o equipamento tem que ser responsável pelo paciente em qualquer situação que ele esteja grave, médio ou, 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 ou estável, ou tranquilo, é, ela vale para psicótico. Mas ela não vale para neurótico. E existem neuróticos. Aliás, vamos combinar, né? É que daqui se safar dois é porque provavelmente são psicóticos. Então, assim. É... é, enfim, é, tem umas outras categorias também, mas enfim. É... O, a, a grande questão é que se os princípios, os três grandes princípios do SUS, que são é, universalidade, integralidade e equidade, o acesso entra na universalidade, porque se é para todo mundo, todo mundo tem direito e o acesso entra na universalidade. É, integralidade, que é essa coisa que o cara tem que ser visto no geral em todas as suas necessidades, multidisciplinar e prevenção, promoção, blá, 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 blá. E tem a equidade. O que, que significa equidade? Tudo igual para todo mundo? Não. A cada um aquilo de que ele necessita. Então, se a Malu precisa fazer uma cirurgia, digamos, esse é o, assim, o, o, o auge do ápice do mega blaster é, exercício de equidade, que só tem lá na clínica Mayo, nos Estados Unidos, e que custa 25 milhões de reais, é isso que vai curar ela, ela tem o direito de fazer isso. Se o Danilo precisa de uma psicoterapia, 
semanal com uma psicóloga, não sei o quê, é isso que ele precisa, ele tem direito de ter isso. Né? Agora, você não pode, para construir uma coisa, ignorar que a outra existe. Então, eu acho que um dos grandes problemas hoje que se colocam para a reforma psiquiátrica, e não é à toa que há menos de dois anos atrás foi contratada a primeira pessoa que é um psiquiatra especialista em atenção primária lá na divisão de saúde mental, no departamento de saúde mental do Ministério da Saúde. Primeira, porque... A, e, e a gente brincava, a gente falava, pô, a saúde, a saúde mental... Brincava, ficava brava, eu cobrava do, 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 do cara do Ministério, que é meu amigo, não sei o que, eu falava, pô, é a atenção primária, quando vocês vão olhar pra gente, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque eles falaram que ambulatório, então, era do mal, não pode, porque é hierarquizado. Né? Então, acabaram-se os ambulatórios. Na verdade, muitos ambulatórios viraram CAPS. Né? E aí, aí, agora que não tem de vez, né? Ah, porque se os ambulatórios viraram CAPS, se você não pode ter primário, secundário e terciário, são palavras, assim, do demônio, assim, dentro da galera da reforma psiquiátrica, né? Eu, eu achei tão engraçado, uma vez eu estava falando, comentando com alguém sobre isso, alguém que era bem chiita da reforma psiquiátrica, aí falou assim, não, porque aquele lugar, não, lá, lá é horroroso, lá eles têm secundário, eles são hierarquizados, como se estivesse xingando, assim, pô, é tão razoável, né? O cara vai no posto, ele tá lá, ele precisa de uma terapia, ele vai no lugar que tenha uma terapeuta, ele faz a terapia dele, e, pô, qual é o problema, né? Assim, porque é estigma, porque não sei o que, também calma, né? Eu não contei pra vocês no começo que antigamente ir no psiquiatra era mó do mal, mal, agora não é mó chique? Então, não, que aí todo mundo fala, ah, porque a minha terapeuta, porque a minha analista, porque a minha não sei o que, não é? Então, não é... Não, enfim, não é tão ruim assim mais essa coisa, né? E, é, e, ou seja, os ambulatórios funcionariam parecido com, cada, com a clínica aqui de vocês. Só que a clínica de vocês nem para ambulatório presta nesse sentido, porque ela não é regionalizada, não faz referência contra referência, não presta que eu digo como é, pensar para um modelo público, presta para a função do ensino e tal. Então, todos os lugares de escola são peculiares, né? Ah, mas assim, não serve para modelo é, de, de, de ambulatório é, público, assim como o HU também não. Né? Porque o HU, a articulação dele com o resto da rede da região é menos zero. Né? Mas as clínicas de escola deixam o sistema menos caótico. Né? Não, então... É. É, não, com certeza, não estou dizendo que não presta, não, não, não presta como modelo de ambulatório para a rede pública, mas, não, sem dúvida, e a gente não vive pedindo, pelo amor de Deus, aqui para vocês, mandando nosso paciente ir para cá, eu sei, eu sei os quantos a gente tem em comum e o quanto a gente manda para cá, mas assim, eu queria não, não precisava mandar para cá, eu queria mandar para um lugar primeiro, que o cara tivesse direito absoluto, que ele pudesse ser do conselho gestor, se ele quisesse, daquele equipamento, para dar palpite no serviço e como é, para... É, enfim, aí então... Que, que, é, e, 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 sim, e que, porque assim, todo, toda pessoa que está atendida aqui, né, no Instituto de Psicologia, no limite, é um favor. Né? Fica, ele não está exercendo um direito a, sendo paciente aqui. Né? Como? No posto. Como? Não, assim. A USP não é sustentada por É, público. Então. É, 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 porque é, é um favor, porque assim, se, você, se, o seu, se o departamento X resolver que. É, é, é que, isso, que, que vai só atender um não sei o que, um não sei o que, ele pode porque ele é escola e o negócio dele é esse. Então, não adianta o cara espernear, não, mas eu quero ser atendido aqui com, com esse outro perfil. Não, o senhor está fora do protocolo, eu sinto muito, não dá. É, então... Exato. Mas as atividades de extensão são basilares na instituição universitária. Não entendi. As atividades de extensão como uma clínica de escola, de extensão, Sim. de comunidade, é base da ideia de universidade. É, então... Acho que ela está dizendo que teria, a universidade teria uma certa autonomia em relação à política... Tem. Uh, 
Estado, de certa de tal forma que ela poderia dar preferência a um certo tipo. Por exemplo, em, em, em nenhum momento, em nenhuma reforma psiquiátrica de qualquer lugar do mundo, veja, nenhuma reforma psiquiátrica de nenhum lugar do mundo das que eu conheço, é, propõe uma clínica psicológica, por exemplo. Não existe isso. Ou o serviço é multidisciplinar, multiprofissional e está referido a uma região, a um território, não sei o quê. Então, assim, é um, um tipo de equipamento, assim como o Instituto de Psiquiatria lá, lá, lá em cima também. Aquilo é uma coisa que ele serve para quê? Se você, é, eles têm lá o ambulatório de cada um de uma coisinha. Né? Aí tem o de, o de anorexia, o de, tem o de... de é, de ansiedade, depressão, né, ambulinha, amban, ambop, ambip, antim, anton, todos os nomes bonitinhos. E o que acontece? O cara liga. Aí, assim, diz que um, se você responder sim a essa pergunta, diz que dois, não sei o que tal. Aí você fala lá tudo, aí fala, o senhor está dentro do perfil do nosso protocolo, pode ligar, sua consulta está marcada, aí foi gerado um número, tarará. Se algum numerinho daquele não bateu, desculpe, vá procurar a sua turma, que não é aqui. A universidade pode fazer isso. Agora, o, o sistema público de saúde, blá, não pode, né? Fala lá em cima. É, não, o que eu estava pensando é que o sistema da PUC de Campinas é, funciona um pouco diferente. Eu não sei se você conhece, mas tem um hospital que é o Universitário, lá da PUC, que trabalha ligado com o SUS e a clínica psicológica de lá, também está integrado no sistema. Né? Eu acho que são formas que se poderia pensar de um outro jeito, até a questão de como não que a gente pertencesse à atenção básica, mas que a gente tivesse na rede. Então, é, eu acho que vai muito por aí mesmo. Ah, e dependendo de quem é a universidade, de quem é o reitor, de quem é o diretor do instituto, de como vê as coisas, das forças políticas, dá para você, para né, uma clínica escola, chegar mais perto ou mais longe. O centro de saúde escola, por exemplo, a gente podia fazer o que a gente bem quisesse lá. Mas a gente optou por fazer... SUS, total, assim, 100% SUS, levanta a camiseta na hora do gol, 100% SUS. Agora, a, a pediatria lá do nosso centro de saúde escola optou 100% protocolo. Crianças que vão viver 100 anos e que vão nascer, não sei o quê. Então, fora desse protocolo, as crianças da região, ó. É... É, pois é, mas assim, mas... É... Então depende, depende das forças, depende do, 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 do jeito, quer dizer, você não pode contar com isso, né, nem, agora, é claro que, por exemplo, quando, porque, na verdade, o nosso centro de saúde de escola é especial, por quê? Porque ele foi contratado para fazer isso, ele foi, ele passou a existir em função desse convênio, com dinheiro do convênio, a gente nem pertencia à USP, a gente pertencia ao convênio, depois a gente foi incorporado à USP. Hoje a gente é funcionário da faculdade de medicina, mas quando eu entrei era funcionário do convênio. É, a gente está dentro da Zona Leste, né? A gente tem um outro sistema de rede na saúde mental. A gente tem o CAPS, que a gente tem a unidade de apoio, que tem uma psiquiatra, uma psicóloga. É, então não, não, nós vamos chegar agora. É, eu, isso tudo é esquentamento para chegar nos modelos de atenção primária. A gente já vai chegar. Vocês pensam que está acabando a aula? Não, agora que vai começar. Deixa eu saber quanto tempo eu tenho. É, 20 minutos, tá, pessoal? É, então, o que, que aconteceu? Agora que aí os caras viram, nossa, aí, e que a gente precisa fazer alguma coisa mais para atenção primária. Aí, se, aí, assim, em alguns estados... É, do Brasil em algumas épocas antes da, 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 da ainda antes da reforma psiquiátrica plena tinha postos de saúde os postos de saúde passaram a funcionar é, no modelo do tipo programático que a gente chama como sistemas locais de saúde então tem assim tem um programa da mulher é, programa do idoso e das doenças crônicas programa da criança programa é, antes, porque antigamente, antigamente, tinha assim, programas de tuberculose, programas de ancenias, pro, os programas eram de doenças. Aí depois, isso se modificou e vários lugares passaram a trabalhar com programação em saúde, 
recortando por condição mais geral. Então tem programa de saúde da mulher, programa de saúde do homem, programa de saúde do, do envelhecimento e transtornos crônicos, problema, programa de saúde mental. Nesses programas de saúde mental dos postos de saúde, e no governo do estado de São Paulo e em alguns outros estados, é, na época do Montoro, eles colocaram equipes multiprofissionais de saúde mental dentro das unidades básicas, que era para trabalhar junto com os outros programas, é, e uma parte atender paciente e outra parte trabalhar integrado com os outros programas. Então, ter uma psicóloga no grupo de adolescente, ter, sei lá, uma, uma TO no grupo de não sei o quê, e assim ia. Né? Então, em, em, em vários lugares, e aqui no, no, é, no estado de São Paulo, é, em, em quase todos, todos os centros de saúde de médio porte e grande porte, que chamava -se Centro de Saúde 1 e Centro de Saúde 2, é, tinham essas equipes multiprofissionais de saúde mental, que tinham, no, no mínimo, um psiquiatra, um psicólogo, um, um TO e uma assistente social. Né? Ah, e a ideia era trabalhar integrado. Bom, quando, ah, então, além do ambulatório, você ainda tinha isso. Então, na verdade, e, é, e aí... Quando uh, a, a, o pessoal do Ministério da, da Reforma Psiquiátrica acordou para o fato de que, assim, a gente precisa oferecer alguma coisa mais do que o CAPES, assim, o CAPES já não está né, convencendo todo mundo de que então está tudo bem, é, a, enfim, eles continuam botando dinheiro em CAPES até porque ainda falta muito, como a gente viu, né, pela, pela necessidade. Mas que tinha que ter outras coisas também. Daí eles pensaram, então, num modelo... Ah, daí a reforma sanitária fez o quê? Resolveu adotar a estratégia de saúde da, de, da família como modelo, lembram de modelo, diferença de projeto de atenção pública e de modelo, como um modelo de atenção primária em saúde. Então você tinha convivência de basicamente dois modelos. O programático, que é esse lá do Centro de Saúde Escola, até hoje... E o de estratégia de saúde da família. Né? Então a gente tem postos de saúde que funcionam como estratégia de saúde da família, outros postos de saúde que funcionam como programática, com programação. Tem um terceiro tipo que acontece lá em Campos, porque tem lá um cara que chama Gastão, e que é um modelo paideia, que é um pouquinho diferente de uma coisa e de outra, e justo porque o Gastão já foi da, 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 do Ministério da Saúde, é professor da, da Unicamp, e, é, e meio que dá as orientações básicas para o sistema lá em Campinas, é que tem essa integração maior e mais interessante com as universidades, que de fato é muito mais interessante. É que eles chamam de, chamam de sistema paideia, que vem da coisa do, do, de, do aprender, de, de comunicar o conhecimento de um para o outro e tal. Então, é, nesse momento, digamos que a gente tem três modelos de funcionamento de atenção, em saúde, e atenção primária, que é programação, estratégia de saúde da família e paideia. É, e de saúde mental para o modelo de programação, a gente tem a equipe multi em cada posto. E para o modelo de estratégia de saúde da família? Nada. Aí, o que, que o Ministério, o, a, o Departamento de Saúde Mental do Ministério pensou? Bom, é, a gente pode fazer equipes multi, tipo, a mesma equipe multis, para trabalhar com as equipes de saúde da família. Né? Só que essa equipe não vai trabalhar que nem as equipes multis do, da programação, porque a equipe multi da programação é, é como é lá no centro de saúde. Cada um tem a sua portinha, a gente senta e tem um ambulatório para atender. A gente é mais parecida com um ambulatório mesmo, de saúde mental, como se a gente fosse referência do resto do posto. Né? O médico do posto atende a paciente, lá examina, não sei o que, está com uma dor de garganta, mas começa a chorar no meio da consulta, fala que está com problema, que não está conseguindo dormir, que está sentindo medo, não sei o que, não sei o que. O que, é que ele faz? Manda para o programa de saúde mental, que somos nós. Né? Através do corredor, vai lá e aí a gente atende... É. Qual é a integração? É que às vezes a gente conversa sobre o caso e a gente atende no mesmo prontuário. Então você lê o que foi feito lá do outro lado, ele lê o que a gente está fazendo e tal. Mas a gente basicamente funciona como um 
pequeno ambulatório de retaguarda para só a nossa UBS. Né? Para isso não acontecer de novo, principalmente porque se essa equipe multi tem uma, uma psicóloga só, e se essa psicóloga entra no consultório, abre a agendinha dela, a, a área de referência do nosso posto é 40 mil pessoas. Ela lota a agenda dela com 40 fregueses que vão lá semanalmente pelos próximos três anos. E aí é muito dinheiro para pouco resultado nem se tratando de dinheiro público. Se o dinheiro é meu, eu ganho com meu salário, eu quiser pagar R$ 1.200 a sessão com o psicanalista de data, blá, 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 problema meu. Né? Mas, eu, mas com o dinheiro do povo eu não posso. Por que esses 40 e não os outros os próximos 40 da fila? Né? Então, então aí a gente tem que arrumar formas de uma coisa mais ágil, de não sei o quê. E aí a forma mais ágil que tem é o apoio matricial. Que é, você junta especialidades diferentes, tipo um médico de família, um psicólogo, um psiquiatra, uma agente comunitária de saúde e tal, e eles discutem um caso, atendem um caso junto, acham que é melhor fazer, não sei o quê, e vão dando um andamento. E não simplesmente, manda para psicóloga e nunca mais quero ver de volta, de preferência, não me devolva, fique lá com ela. Né? Então, é, a, e a, então, eles, então, eles bolaram os famosos NASFES, que são os núcleos de atenção a, na saúde da família, que teriam uma função muito mais de, é, de participar uh, do programa do projeto terapêutico singular, né, do diagnóstico geral, de projetos de intervenção na comunidade, etc. E discutir os casos junto com as equipes de saúde da família do que propriamente abrir o seu, a sua agendão lá e ficar atendendo tudo. Porque tudo não vai dar conta de atender, né? Então, ah, aí a gente vai... Bom, é, eu espero que vocês tenham assim, um mínimo de... Eu estou falando como se vocês tivessem um mínimo de familiaridade do que, que é o um NASF, do que, que é essa equipe multiprofissional dentro do postinho. Né? Que são os dois modelos de saúde mental e atenção primária que a gente tem. Os dois têm problemas, os dois são insuficientes. E acho que é só sobre isso que eu vou acabar de falar um pouco agora. Bom, é, o, só algumas coisas em relação ao NASF que acho que vale a pena. Qual é a ideia do NASF? O que, que o NASF pressupõe? O que, que é, é, é um trabalho matricial? É uma tarefa, existe uma tarefa a ser realizada. Ela fala assim, olha, a tarefa é cuidar da Dona Maria. O que, que a Dona Maria tem? Ah, eu acho que ela tem um problema mental, ela tem um problema é, de direito... É, lá dos, de, 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 de benefício, de não sei o que lá, ela tá bem gordona e não faz nenhuma atividade, não sei o que, e tá com dor nas, nas costas, tal, tal. Então, assim, que equipe interessa, que saberes interessam aqui para ajud ajudar nessa tarefa que é cuidar da saúde dessa dona Maria? Bom, então, um psicólogo, um fisioterapeuta, uma, um serviço social e o um médico de família. E o agente comunitário é a equipe de referência dela, né? que é da saúde da família. Então você pega essa, esses cinco núcleos de saber, que são o quê? Que são as disciplinas, são as profissões, são o que, que cada um é especializado, o que, que cada um sabe fazer, que sai da faculdade sabendo fazer. Né? Ah, e esses cinco, cada um tem um saber específico, mas eles estão dentro de um campo de saber que é mais amplo do que o núcleo de cada um. Né? Esse campo é o da atenção primária em saúde. Então, por exemplo, se você não tiver, se você só conhecer o seu núcleo e não conhecer nada, nada, nada do campo, você vai poder ajudar no campo? Não vai. Aliás, você vai muito mais provavelmente atrapalhar. Então, assim, um psicólogo que nunca saiu de dentro de um laboratório, do que for, de comportamental, de, de cognitivo, de psicanálise, de qualquer coisa, e que vá para um posto de saúde para fazer trabalho matricial com, com uma equipe de saúde da família, ele não vai ajudar. Ou até mesmo não sai dentro do posto também. Do 
posto? É, então, é. Isso, então assim, é, as pessoas, é, para elas poderem ser, é, fazer tarefa dentro de um, uma organização do trabalho chamada matricial, elas precisam compartilhar o campo e manter o seu núcleo, né? Porque é, tem uma tendência de achar que no limite, do jeito que a é coisa é, todo mundo pode fazer qualquer coisa, não. Tipo, todo mundo aprende a fazer tudo. Não é essa a ideia, que cada um profissional vire multiprofissional. Mas é que o agregado primeiro seja definido pela tarefa. Né? E não ao contrário. Como tem esse agregado, é ele que vai definir a tarefa, qualquer que seja a tarefa. Não. E ele se desfaz, esse agregado matricial se desfaz quando a tarefa termina. E aí ele já está em outro, porque cada, pessoa, né, cada, cada grupinho de pessoas que se reúne para discutir um caso forma um, 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 um agregado é, matricial para aquela tarefa. Então a gente tem, sei lá, 200 simultaneamente, né, porque você está discutindo um caso de não sei quem com, com esse grupo, está discutindo o um caso de não sei o outro com qual outro, você está indo falar com o serviço social, do bem-estar social, do não sei o que, por causa de outro caso e assim por diante. Isso é tarefa matricial. Quando você tem vários saberes incluídos, quando o resultado é, do trabalho depende exatamente de quem está lá, porque se tiver essa formação o resultado é outro, se tiver essa formação o resultado é outro, se tiver essa é outro. Né? O que é melhor ou pior não é questão. A questão é que é, um, um trabalho que é departamentalizado, assim, que cada um faz uma parte, é, e depois quando junta no final dá o todo, mas ninguém não precisa nem saber qual é o todo, que é o trabalho taylorista, assim, daqueles dos do tempos modernos, né? do, do Chaplin apertando o parafuso, esse trabalho você pode saber só apertar parafuso, que no final o carro sai igual. Em geral, né? Agora, um trabalho matricial, não. Se na reunião estamos eu, ela e ela e você... E se você faltou, é, se você não está no dia, a gente vai discutir um outro caso semelhante àquele outro, a gente vai fazer uma proposta diferente, porque faltou o seu olhar, a sua informação, o seu núcleo, né? Ah, e mais, depois discutir isso com o paciente e tudo. O que, que acontece? Acontece que o pessoal das equipes de saúde da família... Eles têm mais coisa para fazer do que eles dão conta. Eles têm uma planilha de produção para conferir para o Ministério da Saúde liberar o dinheiro que é sem noção. Um médico de família, ele precisa fazer, por mês, 400 consultas, 40 visitas domiciliares, uma reunião de equipe, uma re reunião matricial. Dividam 400 consultas por 8 horas por dia, mais 40 visitas, não, é, 400 consultas, não, são 100 consultas por semana, 40, é, 10 visitas domiciliares por semana e duas reuniões. É, tá? No mês vai dar 400. No mês dá 400, 40 e tal. Então, é, 10, é, 10 visitas por semana dá duas por dia, né? E você, e sem, e, então você teria que fazer 20 consultas por dia, duas visitas, ou seja, 10 consultas de manhã, 10 consultas da tarde, mais duas visitas familiares e ainda encaixar uma reunião de equipe, uma reunião de matriciamento e provavelmente há muitas UBSs têm reunião semanal, quinzenal ou mental que é de... É, de gerência, de equipe, de administrativa. Agora, pense se você tiver um projeto de intervenção na comunidade. Pense se você ainda tem o grupo de crônicos que você e a tua enfermeira fazem, não sei o que lá. Enfim, aí você aí chega a psicóloga e fala, então, esse paciente precisa de uma terapia, então por que você não conversa com ele toda semana, marca para ele vir meia hora? Aí o cara fala, meu... <risos> tá. Assim, que horas, né, da meia-noite a uma, talvez, não estou fazendo nada, né? Então, tem uma, é, assim, esperar que a equipe de saúde da família, porque o médico tem essa ocupação, a enfermeira tem outro tanto, os agentes, etc, etc. Que eles vão dar conta de matriciados prestar 
o tratamento, a intervenção de que o paciente necessita, é acreditar demais em Papai Noel ser muito sonhador para não ver que pô, na prática não bate, porque o, né, o dia tem oito horas, não adianta, faça o que você fizer. E depois que... O, não é para médico virar psicoterapeuta, nem terapeuta ocupacional, nem enfermeira, pois um é enfermeiro, o outro é psicólogo, outro é, e, e não é em 15 sessões de matriciamento que um médico se transforma num psicólogo. Porque se fosse, o que, que vocês estão perdendo seus tempo aqui agora na faculdade, esses anos todos? Se em 15 sessões de matriciamento você vira psicólogo, terapeuta? Não é assim, nem é para ser mesmo. Então, assim, o problema do matriciamento é que ele diz conversa muito, compartilha muito, não sei o quê, mas ele não dá conta de atender, porque se ele for atender, também você enche a agenda, do, do, porque é uma equipe matricial, né, de, uma equipe de nasce e para cada oito a dez uh, equipes de saúde da família. Né? Cada equipe de saúde da família tem entre 3 mil a 4 mil pessoas, são 40 mil pessoas para uma psicóloga fazer o atendimento e discutir os casos. É brincadeira isso. Então, mas é uma coisa que a gente está discutindo aqui, que a gente faz residência, né? Eu sou uma preocupação, ela é enfermeira, ela é E a gente percebe que desconfigurou mesmo essa função do NASA. Que a, ideia, a primeira ideia era é que ela fosse o um matriciamento dessas equipes de saúde da família, que a saúde da família desse conta desse, desse sujeito. Né? E a gente percebe hoje em dia que as agendas dos, dos profissionais de NASA agora estão também para atendimento de vida. Jura? É, aí vai virar a equipe multi. A gente tem uma folha de produção, porque a gente tem essa cliência do psicólogo, tem uma folha de produção, até o tempo que eu faço uma revista. Sim, mas, aí tá, mas essa produção é tipo 30% no máximo, né? Porque aí tem que seguir as portarias do Ministério. Tem uma proporção lá de discussão de caso, atendimento compartilhado, ou intervenção no território. Sim. Mas é uma desconfiguração mesmo de apoio da saúde da família. Hoje em dia, para atender essa demanda que você está pontuando, a saúde da família em si não, não consegue dar conta. Exato. E assim, e é sobre o humano pedir que consiga. Assim como é sobre o humano pedir que um CAPS faça tudo que ele tem que fazer com esse denominador de população doente que ele tem. Um CAPS para 3 mil doentes, ele vai fazer o quê? Né? E um médico, uma equipe de saúde da família, para 4.500 pessoas, no limite máximo, né? o, o cara tem, quatro, uma, se for 4.000, o cara tem 500 pessoas trans, com transtorno mental grave, persistente, necessitando de tratamento na sua área. Hoje, quer dizer, tem que... Não dá, né? É um pouco... Ou ver demais para dar conta. Então não tem como dar conta. Então assim, não adianta você falar lindas palavras quando você não dá suporte técnico e de pessoal que, que de fato dê conta. Não, porque fica conversando e discutindo o caso, parece tudo lindo, né? Só se todas aquelas palavras lindas da... da, da, da... É, né, a inclusão social, a intervenção no território, a comunidade, a cultura, não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, tá, tudo bem, mas assim... Quem vai aplicar a injeção nessa pessoa? Quem vai fazer a terapia desse fulano? No... Ah, ah, então, não tem. Ah, então, pois é, que pena. E não tem mesmo. Né? E a equipe multi também é o, é o inverso desse negócio. Quer dizer, não conversa com ninguém, atende pra caramba, mas também não dá conta, porque uma psicóloga para 40 mil pessoas também não vai dar conta. Não 40 mil doentes, para uma área de descrição de 40 mil. Né? Um... Na verdade, duas coisas, que são limitantes e a Então, e essas contas que tem que ser tanto tanto de população, né? É, então assim, tem um tem um monte de problema, que solução que eu tenho, não tenho. Eu acho algumas coisas, mas eu nem tenho certeza absoluta do que eu acho, mas eu acho que tinha que ter primeiro que não adianta você dar apoio matricial para o BS tradicional, que é programática, se você não trocar os médicos que estão lá. Um cara que chega às nove, sai quinze para as dez, atende doze pacientes, sem olhar para a cara dele, que dirá botar a mão e dá. Como é que é? Novalgina do umbigo para cima, baralgina do umbigo para baixo. 
É. Você vai matricial, que você vai ficar de palhaço lá, que o cara quer discutir nada com você. Não quer mesmo. E eu tenho visto. Hã? É, mas esse é o, é o médico de da saúde da família. Eu tô falando o médico de postinho normal, o médico generalista, que atende duas pessoas em 45 minutos. E vai embora. A ideia de quem? Ah, então, aí é a grande outra questão. Aí nós vamos entrar num terceiro ponto que é muito legal, que é assim. Médico de saúde da família, diferente de médico de família e comunidade. Todos os caras que fizeram residência em medicina de família e comunidade... Eles trabalham dentro das suas equipes de um jeito muito diferente do médico do postinho. Agora, todo médico que era velho, já estava meio cansado, fechou o consultório porque tinha pouco freguês, não sei o que, já está aposentado, resolve pegar um bico e ganhar uma graninha do governo de 10 mil reais por mês o salário para ser médico de família, esse é pior do que o médico de postinho. Né? Então, é, então assim, é, o, é claro que como a, a, vocês aqui estão tipo num mundo especial, né, que tem uma clínica de psicologia, eu estou num mundo cor de rosa lá que tem o centro de saúde escola e justo aonde que eu matricio é, as, as as UBSs que têm saúde da família do Projeto Região Oeste com médicos de família de verdade e com residência de medicina de família e comunidade. É. Então, assim, eu vou para o melhor lugar do planeta. E mesmo assim, quando a gente fala, é, porque aí precisava de uma terapia, daí falou assim, é para eu fazer terapia, eu falo, claro que não, né? Agora, é para quem fazer, Deus, né, quem é que vai fazer a terapia? Porque a psicóloga não nasce e não é. Eu não sou. Né? Quem que vai fazer a terapia? Agora, esse, tudo bem não fazer a terapia com esse cara, mas, é, mas o outro, você bota 500 é, remédios de alto custo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia dessa coisa, da, da, da força da luta antimanicomial, talvez daqui a um tempo eu diga, olha, sinto muito, desculpem, neuróticos, mas era prioritário isso para poder desconstruir o, o hospital psiquiátrico. Agora nós vamos numa outra fase, então vocês vão ter que esperar um pouco. Não fosse essa carga de doença que cresce quando você não cuida, tudo bem, eu até podia dizer, ó, pessoal, não tem dinheiro para tudo, então vocês aguentam as pontas aí, neuroticaiada, vamos pegar uns maluquetes e vamos tirar dois pis e botar todo o dinheiro nos CAPs. Beleza, né? Agora, em algum momento, a gente vai ter que se ver com isso, porque senão a gente está ferindo o princípio da equidade, né? Porque todo mundo tem direito ao seu atendimento é, necessário. E aí a gente ainda tem esse grande é, furo, esse grande buraco. Então a gente vai ter que lidar com a questão de o que, que a gente faz com as equipes de atenção, prima, é, de atenção primária dos postinhos tradicionais, que ninguém quer ouvir nada, quer saber de nada. O cara chorou, falou, dá licença que eu tenho que atender outro paciente, que aqui não é lugar de chorar. Não, se medicar, ainda já está maravilhoso, porque os caras não querem nem repetir receita. Você pode ir lá, ver o caso, discutir, nananã, e falar, ó, oh, ele está bom com esse remédio, por favor, só faça uma receita e daqui a seis meses, vai fazendo a receita e daqui a seis meses eu venho ver de novo? Não faz. Sim, voltando, lembrei. É, vocês sabem que tem um, um negócio que chama alto custo, que tem tanto procedimentos de alto custo como insumos de alto custo. Né? E dentro, do, dentro dos insumos de alto custo tem um monte de medicações que são de alto custo e que o SUS fornece publicamente a partir de, lá, de uma burocracia que a gente tem que fazer. Todos os antipsicóticos que existem no mercado estão no alto custo à disposição dos pacientes. É legal, é bacana. Até porque é, uma caixa de alguns deles, com 30 comprimidos, custa mais de mil reais. Agora, pergunta para mim quantos antidepressivos tem no alto custo? 
Antidepressivo, não antipsicótico. Nenhum. Nenhum. E, e quantos antidepressivos a gente tem na atenção básica? Tem três dos velhos e dois dos mais novos. Dos super novos, nenhum, que custa um terço do preço de um antipsicótico desses. Agora, para que ter todos os antipsicóticos? Sendo que uns nem, nem são bons. E não tem nenhum antidepressivo para a gente poder ter uma... Né? Porque tá claro ali, é, quer dizer, é para poder tirar do hospício, então tá bom. Então a gente vai aguentando esse antimanicomial até que... Assim, agora, se também não tiver ninguém que, fique, que seja da atenção primária, que fique brava com isso, e que resolva dizer, ei, pessoal, olha, pelo amor de Deus, olha a equidade, tudo bem, né? Tá, louvo a vossa luta, mas a nossa também tem pertinência, né? Senão a nossa, a nossa, a nossa, se a nossa luta for perdida, ela vai acabar tudo nos seus capos. Aí eu quero ver, aí você vai ter que quadruplicar eles, né? Então, enfim, esse é o momento atual em que estão paradas, paradas não, quentíssimas, fervilhando as discussões. Né? Uma possibilidade, por exemplo, é você voltar a um esquema de ambulatório, mas que não seja no esquema de ambulatório antigo que você mandava para o ambulatório e esquecia. Não, é um ambulatório que, no máximo, que funcionaria como uma equipe de retaguarda, como um centro de saúde mental comunitária. Uma equipe de retaguarda, que você, como tem ambulatório de dermatologista, de dermatologia, de não sei o que, não sei o que, porque não pode ter ambulatório de saúde mental, para os neuróticos, seria um tipo de CAPS de neurótico. Então, você manda lá, a, 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 o pessoal vê, faz a, faz a avaliação, o pessoal tem mi, mini equipes dentro do ambulatório, por exemplo, para ir toda semana, cada mini equipe com, com uma UBS, para levar e buscar os casos, e discutir, fazer a referência contra a referência, fazer o projeto terapêutico singular, não sei o quê, né? daí vai lá no ambulatório, daí ele faz terapia, faz não sei o quê, faz os raio-x, aí o, ele, o ambulatório se relaciona com o terciário, com, com né? e... Aí, enfim, dá uma geral no cara e devolve. Agora, ainda que exista ambulatório que possa fazer isso, mas se for um ambulatório para ser intersetorial, para ser dentro da rede, a serviço de atenção básica, ele tem que ter para quem devolver. E aí a gente entra no mesmo caso, vai devolver para quem? Para aquele médico... Né, com cabeça de posto, contratado há 30 anos atrás, funcionário público que atende 12 por período e que não, não sabe nem como preenche uma receita azul de, de benzo de Não, ele não vai querer. Então, também assim, tem que azeitar muita coisa. Tá, tá muito ruim essa história. Assim. E eu acho que a gente precisa pensar muito nelas, porque justamente é a população que mais precisa de psicoterapia. É a população que mais precisa do núcleo de vocês. Do que vocês sabem fazer, do que o psicólogo sabe fazer. Por quê? Porque já está provado, com base em evidência científica, que os transtornos mentais menores, eles respondem tão bem ou melhor à psicoterapia do que à medicação. Então, para que medicalizar se você pode dar um tratamento que é mais seguro, menos invasivo, menos efeito colateral e que ainda é, tem um certificado de garantia mais longo, porque dura mais tempo o efeito do que o remédio. Então, assim, é, tem que ser uma luta isso, de botar, né, e principalmente pela via da equidade, que é não, mas porque o pessoal gosta tanto de, baseado em evidências, os negócios, então as evidências não mostram que a terapia funciona igual ou melhor, então por que você vai dar remédio se você pode fazer terapia? E quem que faz terapia? É terapeuta, pô, é psicólogo, quem é que faz terapia? Né? Tudo bem, médico pode até aprender ou fazer formação e virar terapeuta. Bom, mas daí também não, ele virou igual um psicólogo, mas daí ele não é médico. Porque também se ele for encher a, o, o, é, a agenda dele com, com psicoterapia, ele não vai ser médico. Né? É, então, então não adianta, quer dizer, tem que ter esses profissionais. E eu estou comentando isso porque por conta de outras questões políticas mais complicadas... Na verdade, um dos grupos que mais defende ferrenhamente a reforma psiquiátrica do jeito que está é o Conselho Federal de Psicologia. Né? Ah, por motivos políticos, ideológicos, não sei o quê, mas assim, não tem problema nenhum, tem que defender contra os do mal, mas não pode defender também 
não levar em conta esses do bem e não levar em conta a especificidade que ele faz, porque na verdade é um tiro no próprio pé, se for, for um pensamento de categoria, porque justamente ele está defendendo um sistema de saúde no qual não tem trabalho para ele. Né? É, porque todo mundo bota o acesso para fazer, o agente comunitário para fazer terapia comunitária e pronto, e o resto é problema social. Ou existe doido ou existe problema social. Não é bem assim. Quem dera fosse. Será que não é um problema institucional? Porque eu me pergunto qual... Eu não consigo pensar em um único exemplo, nenhum, hum. de política pública, social, aí pensando nas categorias gerais, saúde, educação, biologia, saúde, não é? é que, primeiro, atinja 100% da sua população alvo, segundo, que tenha protocolos de ação de, definidos, consensualizados, ou que tenha, de fato, uma preocupação é, custo e efetividade. As escolas também estão as traças, os hospitais estão as traças, a popular, várias coisas estão as traças. Então, me parece que estamos estudando aqui um exemplo de um, uma dinâmica social que não é estrita da saúde, muito menos estrita à saúde mental. É, por exemplo, por que, que não tem CAPS a contento, ou não só CAPS, mas para sair um pouco da, dessa cidade? Hum. É, Sim, porque não tem mais céus, ou mais céus, se é, as escolas, escolas não funcionam no período integral. Mesmo, mesmo a, a tão elogiada estratégia de saúde da família, uhum. que eu saiba, raríssimos municípios brasileiros, talvez deve perguntar nos dedos, que tem a cobertura 100% do seu território. É, não, no Brasil inteiro está 60%. No, no melhor né? dos casos, eu venho, recentemente eu, eu mudei de estado, passei os últimos seis meses, trabalhando em João Pessoa, uhum. no, sou psicólogo, meu nome é Francisco, especialista em saúde mental de álcool e outras drogas. Participei de um processo de capacitação em estratégia de redução de danos, acho que é um de saúde. É, a cobertura de João Pessoa, que é referência na sua uhum. região, do SF é de 80%. 80%. É enorme, uma maravilha. Aqui do Butantã é 20%. Então, em São Paulo é 30% no estado? Sim, na cidade não, de São Paulo? É, 30? É, já que a gente está falando de tantos profissionais, eu acho que a gente precisaria muito é, da contribuição do povo da sociologia. Porque me parece que o problema de base, é, em que pese questões pertinentes da clínica ampliada, do uhum. protocolo, acolhimento, como que o profissional... Uhum acolhe, deixa de acolher, a comunicação, não estou descartando, hum. são, são questões pertinentes, importantes, mas me parece que a questão basilar é como que as instituições brasileiras funcionam, ou em geral não funcionam, para atender integralmente seus cidadãos. Né? Então, assim, com, com um sistema de saúde que deveria, sei lá, dos 190 milhões, 191 né, milhões de, de brasileiros, usuários regulares do SUS, por baixo, são pelo menos 120 milhões de pessoas. Né. Para todas essas pessoas, a gente gastar algo não mais do que 4% do nosso PIB é irrisório, uhum. é ridículo. Tendo gastos ridículos, não tem como a gente esperar que façamos milagres. Uhum. Por melhor que seja a nossa clínica, por melhor que seja a nossa comunicação, uhum. eu acho que é, todo mundo das políticas sociais, deve, a gente deveria ter um... Não sei se chegar numa nova constituinte, não sei se é tanto, mas assim, alguma coisa é, grandiosa que a gente possa fazer um, um novo pacto nacional de como arranjamos as nossas políticas sociais. Porque a questão do financiamento é, é, é uma perna fundamental desse tripé, mas não sendo a única. Além das questões do financiamento, que em geral a gente toca mais na retórica do que de fato na prática, cutucar as pessoas que dão a canetada, é, 
a questão assim, de, de ter protocolos de ação mínimos, uhum. de consenso, que a escola minimamente... Assim, não, não estou falando de, da equipe da escola entender como que é uma neurocirurgia, mas estou falando assim, minimamente o pessoal da escola tem alguma ideia do uhum. que é o trabalho do ACS, uhum. que é uma coisa que só começa agora em passos de mesma com o programa Saúde na Escola. E olhe lá. Eu acho que enquanto a gente não colocar a dimensão, acho que foi legal a parte da fala que você trouxe as questões de economia da saúde, porque enquanto a gente não, não colocar como que a nossa organização social é, reproduz essas deficiências de estrutura, a gente vai estar... E a gente parece uma gaiolinha de raça, com pouca ração e brigando é. entre si, né? Não vai, É, é verdade. Enfim, os países que melhoram os seus programas de saúde mental, eles têm pelo menos 5% do budget da saúde. E a saúde tem 12% do, do, do PIB do país. Aí é outra história. E tem país rico e país pobre. Né? Agora, no limite, em nenhum país tem alguma coisa que dê conta 100% bem de 100% das necessidades. Então, a gente sempre vai lidar com um nível de precariedade, né? Sim, Agora, né? assim tanto, né? Considerando a, a escala em que chega no Brasil. É. Agora, se a gente também considerar que o SUS é de 88, na história do Brasil, ele é um bebê, ele tá engatinhando e a gente tá, tipo, meu, por que, que você não corre aí? Vamos lá, ó, né? Aumenta aqui. Mas calma, né? Ele tem que comer arroz com feijão ainda bastante. Quer dizer, eu acho que até andou muito por pouco tempo. Nasce foi uma coisa que inventaram em 2008, tem quatro anos. Né? A própria saúde da família, quando começa, enfim, é tudo muito novo para 190 milhões de criaturas, né? Porque se fosse um balãozinho de ensaio, beleza, pode ter três dias que já está dando resultado, né? explique essa, vou chamar de uma esquizofrenia na comunicação uhum. entre as ações, é. porque cada um sai falando uma ação é. circular, e, e também porque é novo, é não está sistematizado tudo, né? E a gente lida com resistência também, né? a gente lida com resistência é, relacionada também ao saber poder de cada área da saúde, né? é, por exemplo, o médico generalista de 40 anos de formação, o cara não vai... Não entender, não vai querer. Não está no contrato dele. É, e aí, por isso, tem a questão de mobilidade. Você pode encerrar quando você quiser, eu estou aqui na discussão. Um braço áudio, a minha atribuição, e, e assim, se o um profissional, ou se a categoria do se, é, se conscientiza que vão além da atribuição, é, mesmo que tenha. Porque se a gente parar no dinheiro, a gente não faz nada mesmo. Sim. É claro que a gente tem que... Uhum. O cobertor sempre será mais curto, não, né? Não a, gente tem, não, a gente tem que saber o quanto que a gente ganha, o quanto que tem de dinheiro, o quanto que a gente tem de bala na agulha. A gente tem que saber até mesmo para a gente poder se mobilizar no sentido de... Mas e aí, não vai aumentar a verba? E aí, não vai ter mais... Repente? Então, aí são as tensões é, sociais entre os diversos interesses a, a, a e tal, né? A gente é servidor público, a gente também tem que saber disso para também se mobilizar. Uhum. Sim, claro. Se mobilizar. Porque senão a gente fica refém. E aí a gente adoece junto, entendeu? Um oh. sistema... Uhum. É, se adoece. É, a gente adoece Mas... junto, é. Uhum. E aí o que acontece? Se a gente não se, não, se, não, não se mobiliza para saber o quanto que tem de dinheiro em cada coisa, a gente também não sai do lugar. Mas se a gente também ficar lá, ah, então eu não ganho para isso, não. a gente também não vai, é, não, vai se, não vai passar além da atribuição. O psicólogo então não vai fazer visita. O psicólogo não vai na escola. Por quê? O que está previsto lá é que o psicólogo, isso em unidade tradicional muito, é que fique lá dentro do, do, da sala, não me apetece. Ficar lá na minha sala, atender... É, então, na verdade não está previsto isso na multi, não, pelo menos no estado de São Paulo, não. Acho que a gente é, isso está é, na famosa cartilha da Ana Pita, é uma cartilha de como funcionam as equipes multis na atenção básica e é muito parecido com o que é o NASF hoje. Vai para visita, vai para a escola, conversa com a professora, um monte de coisa, isso é um documento da década de 70. Mas na, na cabeça, né? O... Lá, é, então, lá no Ministério, não, 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 é. Eu, acho que... eu queria encaminhar o ponto, ver se a gente podia ir fechando, porque a gente tem uma supervisão, que é a continuidade da, 
Não, eu sei que o debate é interessante. Nossa, que muito. Seria, acho que tudo. Muitos, muitos aspectos ainda para discutir, para conversar, mas eu estou um pouco aflita também com a continuidade da, da nossa atividade. Muito bem, eu queria agradecer muito a atenção das pessoas até umas horas dessa me escutando e o convite. É sempre gostoso vir aqui na Psico e, como vocês viram, eu tenho uma quedinha especial por não médicos. É, eu queria então agradecer a Lígia. Né? Qualquer coisa está à disposição. Isso é. Esse, esse, eu, eu mandei hoje para você isso e a nova lei do RAPS, que é a rede de atenção psicossocial.